السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه واتباعه وعوانه ومن والاه بهمان نرايا ست بشواسي قلعي ست بشواسي لقلعي بهمان بدأ سيد Panakad Rashidali Shihab Dangal Vikhadanam Narvahichu Namade Vasa Yogi Maya Uru Bhavanath Inde Vikhadana Karmam Tangal Narvahichitana Namade Vedi Lekhe Thiyad Allah Hudu Swigiri Kate Ameen Ya Rabbil Alameen Yivide Kadandu Vanna Bala Kurupu Nara Pere Men Mothu Bala Kurupu Enna Bandar Bayu itu kan ayah ruh Hindu bahasa Hindu dan nadeh ham. Tanggal perjuje pada mandi bandar dah. Abang itu tanggal samsaari kian eri ni cintan do. Abang ni udah cody kaya iru do. Nyan korai kete cintan de. Aranjit cintan de. Anu korai khalengal ke mumbai prestengal ke kanda epo. Samadha anet tiri nilkana do kapar nyade. Ada hara iru do. Banyak orang nyawer da muta pe anade. Pasai yang kena tanggal ada muka apa yang ane, ane yang berani urut tu. Abah deh ham orang kena de. Babri masjid ini deh pada nama dalam masa ini tu, mahana ay tanggal abah orang gel, samiye menam pali cie, samadha nam pali kena menna, anna ahuan nam jehida. Ada ana deh ini deh manusia rulah de. Deh maran yan anu mudah leh kahan nam agrihi ke ayirnu, anu ke pernyan ana deh ham, urut ni orang ni de. Po Atrium senyap cili ane Kerala ini semua ham panakar dan kudumbatte kahanan nade. Oru padisanthi unda agumbo yenda ayiri kum panakar netrutum. Namuk kanali gunna nirdesha menda ane. Adine kahdor tiri kunna vera ane Kerala ini Muslimiingal. Adu jadi mada beda menne sankhadana beda menne. Sarwa jenengalom uttno okun nade panakar dan kudumbam enggan adi leda bodunu enna dam. Aweru netr Padam, awiru awnithyum, Allahu nalgia darajayum. Mahan marai syidan mark, kiamat nalu beri Allahu adun nelayan terteteh, namu kokayum awiru da thanali lai, jiwi kian ulat taufiq Allahu nalgatay. Mahan ay syid Muhammad Ali Shahab dengan lawar galade, nama dhaya til baytur rahmagal, nama da KMCC da perwatakan marum nartil ulla perwatakan marum mukhyai. Ribuan dan ramai cina lagi, itu paling dom Muslim inggal kena kuda tu. Muslim inggal cuma matra malah, seluruh rukum, seluruh rukum karunia yang na awiru maha asyam, logatin kaymaria, Kerala yang Muslim inggal ada, abhimaran nama ya, abhimaran nama ya, walau abhimana kerana nama ya, itu netrutaman panakad segidan mar Allahu berk. Sarwa ishiri wa murahmatum, ni'matum Allahu nali gata ya. Ayur ayurogiyam Allahu nali gani kuri gata ya. Pada tanggal dhanne, wainada dhanna beri gaya ani ni kudu wali. Ini tanggal ke beri mahadi ni dhani dhakku beri arudu salam kuda parani tanggal. Rend salatu uda ini program ini kethana. Nama kita Kerala tila road galah dhanna wasta dhanna aluicu noku. Itra yana beri atra sehi ini dha. Adu kund a kudumbati ni bendi nama dhu ayre khanam inna sandarbhya mai unart gaya. رسول الله صلى الله عليه وسلم بلي ليك خيري ورمبو أبدا رند سادس بلي ليك نون دايرن وربحاتة قوم يسبحون ويستغفرون سبحان الله يم استغفر الله يم تلي ليك نا ورو ورو سموهم ورو قوتم صحابي قال وربحاتة ما تربحاتة قوم يتدارسون حديثه والعلم Nabi dengan orang ada hadis um ilmu um pelajar cundi diri kena urip bimbang kami perhati. Orang bahasa itu saya yang na urip utar eh, iparat pelajar kau na ilmu pelajar cundi diri kena orang orang. Adakah anda boh mungkin nabi dengan orang orang yang amma ha ulah 
ഇവരെ ഇവരല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾ ഇസ്തഖാർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നു ഒരു ചോദിക്കുക ദ്വാരന്ന് ദിഖിറ് ചൊല്ലി ദ്വാരക്കാണ് അള്ള ഉദ്ദേശിച്ച ആ ചോദിക്കുന്ന അല്ല കൊടുത്തുന്നവരും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ കൊടുത്തില്ലെന്ന് വരും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവരാണെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നവരാണ് അവർ എൽമ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടരാണ് ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവര് അള്ളാഹു എന്നെ ഒരു അധ്യാപകനായിട്ടാണ് നിയോഗിച്ചത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ പോയിരുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അങ്ങനത്തെ ഒരു എൽമിന്റെ മജ്ലിസായി നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളു ദീർഘമായൊരു പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ഒൻപത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നടുവണ്ണ ഒരു പ്രഭാഷണം തുടങ്ങണം അതിന് കണക്കാക്കി ഇവിടുന്ന് വിടണം അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ബഷീർക്കെ ഈ വിഷയത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അറിയിച്ചു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ നടുവണ്ണൂര് കൊടുത്തത് മറന്നു പോയിരുന്നു അത് അവർ രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് എങ്ങാനും കൊടുത്ത ഡേറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കത് ഓർമ്മയുണ്ട് അവരത് നടത്താൻ തയ്യാറായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇതാണെങ്കിലോ നമുക്ക് തങ്ങളുടെ ഡേറ്റും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനും വയ്യ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് സമയം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ഇൻഷാല്ല കാരുണ്യം പെയ്തിറങ്ങുന്ന സുമനസ്സുകൾ എന്ന വിഷയത്തിലാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കരുണയാണ് പരസ്പരം സ്നേഹം സഹായം ചെയ്യലാണ് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ദൗത്യം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സാണിത് സൊഹാബത്തിൻ്റെ കാലശേഷം ബനു അബ്ബാസികൾ ലോകം ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ അന്നൊരു നല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ അന്നത്തെ ഒരു മന്ത്രി ഉത്തരവിടുകയാണ് എന്തോ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നത്തിൽ അന്ന് പിന്നെ ചോദ്യമില്ല ഉത്തരവിറക്കുന്നു അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നടപ്പാക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന് വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുക അയാളെ ജയിലിലടച്ചു ജയിലടച്ചതിൽ പിന്നെ ഈ മന്ത്രിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ചില സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പാവമായ ഒരു ഉമ്മ ഒരു റൊട്ടി കഷ്ണവുമായി വന്ന് ഈ കൊല്ലപ്പെടാൻ പോകുന്ന സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും മന്ത്രിയുടെയും ഇടയിൽ വന്നിട്ട് ആ റൊട്ടി കഷ്ണം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഇയാളെ കൊല്ലല്ലേ ഇയാളെ കൊല്ലല്ലേ എന്നിങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു ദിവസം കണ്ടു പേക്കിനാവായിരിക്കുന്നു വിചാരിച്ചു പാഴ്ക്കിനാവായിരിക്കുന്നു വിചാരിച്ചു അത് വൃദ്ധ അർത്ഥമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു രണ്ടാം ദിവസവും അത് തന്നെ കണ്ടു മൂന്നാം ദിവസവും കണ്ടു അഞ്ചു ദിവസം തുടർച്ചയായി ഈ സ്വപ്നം മന്ത്രി ആളെ വിളിച്ചു ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ട സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു അല്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ എനിക്കൊരു സ്വപ്ന ദർശനമുണ്ടായി ഞാനൊരു സ്വപ്ന ദർശനം കണ്ടു ആ സ്വപ്ന ദർശനത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അതിന്റെ വിശദീകരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം നിങ്ങളെ ജയിലിലടച്ച് നാലഞ്ചു ദിവസമായി എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങളെ കൊല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു റൊട്ടി കഷ്ണവുമായി ഒരു വൃദ്ധയായ ഉമ്മ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഈ മകനെ തൊടല്ലേ എന്ന് പറയുന്നു ഒരു റൊട്ടി കഷ്ണം കാണിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താണ് എന്താണ് ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ പൊരുൾ അങ്ങനെ ഉത്തരം ചെയ്യാം ഷതുല്ലാ 
اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وعنقنا الترم قدت يدعيم شليا المت نبي له شفاعة الناقم النار الله نبي له شبارشة على برلوغة الله ونبو كذا لقيا لقرهي كده آمين نمري تاره يبدأ شعر وري بند نلكونا بري نينغل كو بديهم تلنجيل انغوت شعر ليك يريكيا انا بينا بري يريكنا بري كولين دور ساده سيل يدنال بري وارا كولين ده عنا انا نمري Talkali ke, ada bus ni kat tengah ni boleh. Bus tu mana yang kita pergi? Aku ada itu tawaran dek. Ini naik tu ni ini nyal. Majlis sil elemen ni lebaran. Elemen ni majlis. Ini ni kalau kita, nampak saugeri orang dek. Percik cairan kau orang dek. Nilkin ni beri. Kau tu ini nyal saugeri aku. Insya Allah. Rai suru ia uri itu ke antuk birani biha. Yang kan dek sopan tindak biak kian menda anu. Ninggal ni kau tu paranjut eranam. Inda anu tindak perul. Solihai manusian baranju, coidi cedu gundu matram jan baraya te, inde priye petta umma, wanya bayu dhiga ya ya umma, jiwda kala mabasan ambere cedu re nan bayu unde, innu ambre atri, atri umma godam berac, roti unda aki bokum, a roti unda aki, umma ide, thale ina ida riga tu gundu bandu bokum, innu innu od baraya mone, in alan eram buler nal. Ia roti kacanam ni, wesakku na arkinggilum kundu boi kudu kanam. Jatri an apam unda kibukga, wesakku na baru kure roti. Ingat dah antile tyre bat batiri ni lantene parai le? Tyre ni ni le? Umbar ambas seran da tyre ayirun. Ippad eru otorshine tyre ayi mari chende. Le cerdai chende. Masha Allah. Orang alk, orang diwasam survey bayi, an anggana tu undu madi dah ini kita undu. Undu kaya cewa orang diwasam beri cikam baca. Orang itu teri teri rawa lekari kena Allahu ala. Subhanallah. Allahu mada bacaan itu luar kata tera te. Amin. Orang roti an umma undu kaya. Mone itu mudangga de. Yella diwasam um umma cewa yunna pani an mone umma yunna sahai kena. Rodi lekiran ini, nanti lekiran ini, besok kuna mana kanda tan, umma ya kunda kari illa, adu kunda mon, iu uru roti, besok kuna arkeng kelim kudu kanam, dan de umma mari kena beri cehidu, sahur uru roti ketra cale beri, uru roti an, mari kena ya pol, ende umma ende, umma ya nod baranju ya, bunai ya, leat thurukil wasuiya, mone umma ya da wasuiya temo nuri kelim nasta pada terade. Umma itu wasiat itu mohon diri kelum nasi pici kalai erat. Chodi cuma yang dah anda ingat ada wasiat. Indu umma yang noda beranju. Hada ragifu, lata turukuhu abada. Mone, ini roti itu peribadi mohon terterat. Jatri mohon de joli madhuanu umkari nyal. Pagalan di orang mohon de adhuanu umkari nyi. Betile tiyal, uri roti engilum uri dewa samunda ki wakanam. Adu mohon itu nyi anu lla dalnya. Mohon de bacaan tuod apam unn. Pawa petta wenye gudukan, uru nalil, uru roti wara alku gudukan, wen dimon tayar oce iyanam. Idi lla adam mon uru kelum kadan dorangan boger de. Rabele unda kan, eram gitu lla. Samai dekku anatte cuci mana degalle. Jatri an unda kan nade. 
ഉണ്ടാക്കി ലെവൽ അത് ശരിക്ക് പരത്തി ഉണക്കി വേവിച്ചെടുത്ത് തലയിലിൻ്റെ അടികത്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് നാളെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേക്കും ആ റൊട്ടി ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് മോനെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് മോനെ അള്ളാഹു നിന്നെ സംരക്ഷിക്കും മോൻ ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം സഹോദരന്മാരെ ഇത് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഈ ഉമ്മയാണ് തന്നെ വിധിക്കാൻ വധിക്കാൻ വിധി പറഞ്ഞ മന്ത്രിയുടെ മുമ്പിൽ സ്വപ്നത്തിലൂടെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ മോനെ കൊല്ലല്ലേ കൊല്ലല്ലേ എന്ന് ഈ റൊട്ടിക്കഷ്ണം കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഉമ്മ ആ മന്ത്രിയെ ആ മന്ത്രിയെ കൊല്ലാൻ അനുവദിക്കാതെ തടയുന്നത് അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് ഹാനായ സുദ്ദീഖുറലി അള്ളാഹുന് പറയുമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളെ തടുത്തു വെക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ ഒരുപാട് ആപത്തുകളെ തടുത്തു വെക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് കൊലാ ചെയ്ത വിഷയങ്ങളെ തടുത്തു വെക്കാൻ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾക്ക് കഴിയും ഒരു റൊട്ടി കഷ്ണത്തിന് ഇത്രയും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ദയാവായ്പിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ അടയാളമായി പാവപ്പെട്ടവന് വീടോ അവന് ജോലിയോ അവന് ഭക്ഷണമോ അവന് സങ്കേതമോ എന്തെങ്കിലും സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ഇതിനെല്ലാം കൂലിയുണ്ടെന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണിത് ഈ വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നവർ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരട്ടെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു മഹാനായി ഇബിൻ ഉറജബുൽ ഹെംബലി തങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ തൻ്റെ കിതാബ് ജാമ്യുൽ ഉലൂമുവൽ ഹിക്കമിൽ ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് യാത്ര പോകുമ്പോൾ മുഴുവനും യാത്ര പോകുമ്പോൾ മുഴുവനും കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നേതാവാകാം എന്തിന് നേതാവായി വെറുതിരിക്കാനല്ല നിങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നേതാവാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥ മഹാനായ ഇബിനുറ ജബിതങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ഭുതമതല്ല ആ മനുഷ്യന്റെ മരണശേഷം ശരീരത്തിൽ കാൽ തുടയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു നരകത്തിൽ നിന്ന് ഇയാൾ മോചിതനാണെന്ന് അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇവൻ രാജപിതങ്ങൾ പറയുന്നു ആ മനുഷ്യൻ യാത്ര പോകുമ്പോൾ പറയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ലീഡർ ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ അതിന് ലീഡർ വേണമെന്നാണ് മൂന്നാളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരാൾ ലീഡർ ആവണമെന്നാണ് അത് അനബിയുടെ പ്രത്യേകത തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അറാഖിബുഷൈത്വാനുൻ ഒരു യാത്രക്കാരൻ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോൾ അവൻ പിശാച്ചാണ് വറാഖിബാനുഷൈത്വാനി രണ്ട് രണ്ട് യാത്രക്കാർ ദൂരയാത്ര കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മേപ്പയൂർ പോകുന്നതോ പയ്യോളി പോകുന്നതോ വടകര പോകുന്നതോ അല്ലേ ദീർഘമായ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുന്ന യാത്ര ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ താണ്ടുന്ന യാത്രകൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അജ്മീറിലേക്ക് പോവാൻ നിസാമുദ്ദീനിലേക്ക് പോവാൻ ഏർവാടിയിലേക്ക് പോവാൻ സിയാറത്തിന് പോവാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകേണ്ട രണ്ടാളും കൂടെ കൂട്ടി ഒരു മൂന്നാളാവട്ടെ ഇങ്ങനെയാണ് ദീർഘയാത്രക്ക് മൂന്നാൾ വേണമെന്ന രണ്ടാളുകൾ രണ്ട് പിശാച്ചുക്കളാണ് മൂന്നാളുകൾ അതാണ് മൂന്നാളുകൾ കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു യാത്രാ സംഘമാകുന്നത് എന്ന് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൊല്ലാഹുലിസ്വല്ലം അതിൽ പല യുക്തിയില്ലേ ഒരാൾ ഒറ്റക്ക് പോയാൽ ഇച്ചിരി ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വരും ആരും അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും രണ്ടാളുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാളും പെട്ടെന്ന് ഒക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആവുമല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയും മൂന്നാ നമുക്കത് വേണോ നമ്മളിത് ചെയ്യണോ എന്ന് മറുത്തൊരു ചിന്ത വരണമെങ്കിൽ മൂന്നാൾ വേണം അതിൻ്റെ സൈക്കോളജി എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ തെറ്റിലേക്ക് പോകാൻ എളുപ്പമാണ് മൂന്നാളുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ചിന്തയാണ് അവിടെ മൂന്ന് ചിന്തകളെ മറികടക്കാൻ പിശാച്ചിൻ്റെ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് യാത്ര പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരാൾ അമീറാക്കണം നേതാവാക്കണം ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നിടത്താണ് നിർത്തുന്നത് അവിടെ പറയുന്നിടത്താണ് താമസം അവർ പറയുന്നിടത്താണ് വിശ്രമം ഒന്നുമില്ല ആ അനുസരണയിൽ അള്ളാഹു ഒരു പറക്കത്ത് തരും അങ്ങനെയാണ് ഒരു നേതാവ് വേണമെന്ന് ഈ മൂന്നാൾക്കൊരു നേതാവ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മഹല്ലിന് നേതൃത്വം വേണം പറയേണ്ടതില്ല ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം വേണം ഒരു നേതാവ് എല്ലാവരും നേതാവാകാൻ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ എല്ലാവരും നേതാക്കന്മാരാ ആർക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല എല്ലാവരും അതിലും വലിയ മറുപടി മറുപടിയും അതിന് വലിയ ഉത്തരങ്ങളും വലിയ വലിയ ആശയങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നേതൃത്വത്തിലൊരു പറക്കത്തുണ്ട് ഇത് പാണക്കാട് സയ്യിദന്മാർ ബഹുമാന്യരായ അലിമ
ചെറുതാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ആ തീരുമാനത്തിൽ അള്ളാഹു പുറക്കത്ത് തരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം നബി ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു നേതാവ് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഹാദിമാണ് സയ്യിദുൽ കൗമി ഹാദിമുഹും ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നേതാവ് ആ സമൂഹത്തിന്റെ സേവകനാകണം എന്ന് ഹബീബിന്റെ ഹബീബിന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം സയ്യിദുൽ കൗമി ഹാദിമുഹും കൗം കാസർദാർ ഹാദിം ഹോത്താഹായ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നേതാവ് ശരിക്കും സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പറയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നേതാവാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഭക്ഷണം വെക്കാനുള്ള നേരമായാൽ അയാൾ പറയും നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാം ആരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ വിടൂല അദ്ദേഹം വിറക് കൊണ്ടുവരും അദ്ദേഹം കത്തിക്കും അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും ഭക്ഷണമായി കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും വരൂ കഴിക്കൂ എന്ന് പറയും ഉറങ്ങാൻ നേരമായാൽ പറയും എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കോളൂ ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കാം നേതാവ് ഇതാണ് നേതൃത്വം എല്ലാവരും കടന്നുറങ്ങുമ്പോ അവരുടെ പുതപ്പ് നീങ്ങിപ്പോയാൽ അത് ഇട്ടു കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് കാവലിന് ഉറങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ മുഴുനേരവും അപാദത്തിലാണ് പക്ഷെ അതിലും വലിയൊരു അപാദത്ത് മനുഷ്യരെ സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു മനുഷ്യരെ നമുക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഈ സേവനം സി സി ടി വി ആണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യന്മാര് ചെയ്യുന്നില്ല കാവൽ നിൽക്ക വാഹനം പുറപ്പെടാൻ നേരമായാൽ അദ്ദേഹം ഓരോരുത്തരുടെയും വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് കൊണ്ടുകൊടുക്കും അന്നത്തെ കുതിരകളും കഴുതകളും കോവർ കഴുതകളും ഇതൊക്കെയാണ് അന്നത്തെ വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഓരോരുത്തർക്കും കയറാൻ സൗകര്യം ആര് നേതാവ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥയാണ് മഹാനായ അല്ലാമ ഇബിൻ റജബുൽ ഹംബലി ിൽ ആ സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് വിവരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യന് മരണം ആസന്നമായപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു എഴുത്ത് ഇത് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് കാണുന്നത് കുറവാണെന്ന് മാത്രം പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ പ്രഗത്ഭരായ അലിമീങ്ങൾ ഇവൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബറാ അച്ചു മിനന്നാർ അമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതി അള്ളാഹുൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബറാ അച്ചു മിനന്നാർ ഖബറിലേക്ക് വെച്ചപ്പോഴ ഒരു കടലാസിന്റെ ഒരു തോൽ കഷ്ണം പാറി വന്ന് വീണത് നോക്കുമ്പോൾ ബറാ അച്ചു മിനന്നാർ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണിത് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് മറവ് ചെയ്തത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുൻ മറവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷി അവിടെ വന്നിട്ട് ചിറകിട്ടടിച്ച് കരഞ്ഞു എന്നാണ് വല്ലാത്ത ആ കബറിന്റെ മീതെ എന്തെന്നില്ലാത്ത കരച്ചിൽ മൂന്ന് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ആ പക്ഷി അവിടെ കിടന്ന് ചാവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആ പക്ഷിയെ മഹാനവരുടെ കബറിന്റെ രികത്ത് മറവ് ചെയ്ത് തായിഫിൽ വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ് കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന മുഖസിൽ കുളിപ്പിക്കുന്ന നേരത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ദേഹത്താരും എഴുതി വെച്ചതല്ല ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ചാറ്റു ചെയ്യുന്ന പോലെ തൊലിക്കുള്ളിലൂടെയായി എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് എന്തിന് ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കൂലിയാണ് യീമുകളെയും അനാഥകരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം എത്രയാണെന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ടോ മഹാനവറുകൾ പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയുമായിരുന്നു ഈ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയിൽ ആയിരം വർഷം ഞാൻ സേവനം ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാളൊക്കെയും എനിക്ക് കൂലിയുണ്ട് വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി മദീനയുടെ തെരുവുകളിലൂടെ നടക്കുന്ന ഇവിടെ ബാധത്ത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങളെക്കാളും ഉത്തമമെന്ന് മഹാനായ ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ നേതാവ് നബിയുടെ കുടുംബക്കാരൻ തങ്ങളായ മഹാനവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട ആൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ഹസൻ ബസുരി തങ്ങളെ എനിക്ക് ഇച്ചിരി പൈസ വേണം പ്രയാസമുണ്ട് കടം തരാൻ ഒരാൾ റെഡിയാൻ ആ ആള് സാബിച്ചുൽ ബുനാനി പറഞ്ഞാലേ കേൾക്കൂ സാബിച്ചുൽ ബുനാനിയോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് സാബിത്തുൽ ബുനാനിയോട് എന്റെ വിഷയത്തിൽ ആ മുതലാളിയോട് സംസാരിക്കാൻ ഒന്ന് പറയണം മഹാനായ സാബിത്തുൽ ബുനാനി പ്രഗത്ഭനായ സാഹിദാണ് പരിത്യാഗിയാണ് 
ത്യാഗി വര്യനായ മഹാനാണ് അബാധത്തിൽ ജീവിച്ച മഹാൻ ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ കാണിച്ച ആള് പക്ഷേ താബിത്തിൽ ബുനാനിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ താബിത്ത് എന്നവര് പറഞ്ഞു താബിത്ത് എന്നവര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പള്ളിയിൽ അബാധത്തിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോരാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നേരെ പോയി ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഹസൻ ബസരിയോട് ഈ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ സ്ഥാപിച്ചു ബുനാനി എന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അബാധത്താണ് വലുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ ലോക പ്രശസ്തനായ ഹസൻ ഉൽ ബസുരി പരിശുദ്ധമായ വീട്ടിൽ ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ആ വീട്ടിൽ വളർന്ന മോനാണ് മഹാനായ ഹസൻ ഉൽ ബസുരി റുദിയാഹു ഹബീബിന്റെ മദീനയിലാണ് വളർച്ച ബസുറക്കാരനാണ് മുഹദിദാണ് ഫഖീഹാണ് ഇജിത്തിഹാദിന്റെ മഖാമിലെത്തി എന്ന ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതൻ മഹാനവറുകൾ തിരിച്ച് സാബിത്തുൽ ബുനാനിക്ക് കത്തെഴുതി സാബിച്ചേ അതൊന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരവും നോമ്പും നിങ്ങളുടെ തസ്ബീഹുമാണ് അബാധത്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ മുസ്ലിമായ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരന്റെ കൂടെ കൈപിടിച്ച് ആ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി അയാളുടെ ഒരു പ്രയാസം ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നത് ആയിരം ഇറക്കാത്ത സുന്ന തനുസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂലി ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഒരു വിഷയം സാധിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു റേഷൻ കാർഡ് നന്നാക്കാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആധാർ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന് ഒരു ആ ഒരു 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 സഹായം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ അയാളെ ടൗണിൽ എത്തിക്കാൻ അയാൾക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഒരു അപ്പോയിൻമെന്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ എന്താണോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഉപകാരം ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഉപകാരം ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യുന്നത് ആയിരം പ്രകാത്ത് സുസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും പുണ്യമാണെന്ന് മഹാനായ ഹസൻ ഉൽ ബസുരി റുദിയാഹു ഇതിലും വലിയൊരു അത്ഭുതം നടന്നിട്ടുണ്ട് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക് റുദിയാഹു മഹാനവറുകൾ ഫുറാസാലിൽ നിന്നാണ് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിന് വരുമ്പോ ആളുകളോട് മുഴുവനും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോകുന്നു കൂടെ വരുന്നു മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക് എന്നവര് ഒരേ സമയം താജിറാണ് അതേ സമയം ആലിമാണ് മുജാഹിദാണ് ധർമ്മസമരം ചെയ്ത മഹാനാണ് സാഹിദാണ് പരിത്യാഗിയാണ് കച്ചവടക്കാരനാണ് ആലിമാണ് മുഹദിദാണ് തസൂഫിന്റെ ആലിമീങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനിൽ മുബാറക് റുദയാഹു മുതലാളിയായിരുന്നു പക്ഷേ മുതലാളിമാർ പോലെയല്ല ആ സമ്പത്ത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ചെലവഴിച്ച ആള് ആദ്യത്തെ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോ ആളുകളോട് ചോദിച്ചു ആരൊക്കെയാണ് കൂടെ വരുന്നത് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കൂടി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി മഹാനവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഫുറാസാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇറാന്റെ മേൽഭാഗം അങ്ങ് റഷ്യയുടെ ഭാഗമാണ് ഖുറാസാൻ മാവറ അൻഹർ ജയ്ഹൂനിന്റെയും സൈഹു നദിയുടെയും അപ്പുറം കിടക്കുന്ന നാടുകൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ വരുന്നത് നാലായിരമെങ്കിലും മൂവായിരത്തിലേറെ കിലോമീറ്ററുകൾ മിനിമം ദൂരം വരും ബൈ റോഡ് വരുമ്പോ കരമാർഗം വരുമ്പോ ആ യാത്രയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ ഹജ്ജിന് ചെലവഴിക്കാനുള്ള കാശ് എന്റെ കയ്യിൽ നൽകണം ഞാനത് സൂക്ഷിച്ച് ചെലവഴിക്കാം ഓരോരുത്തരുടേതും ഓരോരുത്തരും കൊടുത്തു ഹജ്ജിന് ഉപയോഗിക്കാൻ അവർ കണ്ടുവെച്ച പൈസ മുഴുവൻ അവർ പെട്ടിയിലാക്കി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഞാൻ നിർവഹിക്കും ബാക്കി പൈസ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരും എല്ലാരും സംതൃപ്തനാ ഇത് പറ്റിക്കാത്ത മൂല്യരാണ് അതുകൊണ്ടൊന്നും പേടിക്കാനില്ല ധൈര്യമായിട്ട് പോയി പോയി അവർ ഹജ്ജ് ചെയ്തു ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് മദീനയിലേക്ക് വന്നു മദീനയിൽ വന്നപ്പോ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു മദീനയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഹദിയ വാങ്ങിക്കേണ്ട മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം വാങ്ങിക്കേണ്ടേ അതിനെ പറ്റിയത് ഹബീബിന്റെ മദീനയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും സുഖിലേക്ക് പോയിക്കോ വാങ്ങിച്ചോ പൈസ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പൈസ ഞാൻ എടുത്ത് കൊടുത്തോളാം പോയിക്കോ എന്ന് പറയാം പൈസ ഞാൻ കൊടുക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളൂ വാങ്ങിച്ചോളൂ അപ്പൊ അവരൊക്കെ അവനവന്റെ കഴിവനുസരിച്ച് വാങ്ങി സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ് ഖുറാസാനിലേക്ക് എത്തിയ ഉടനെ മഹാനവറുകൾ ബാക്കി പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ എല്ലാരും വിളിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് സാദിന്റെ വക ഒരു ഭക്ഷണം ഒരു ഫീസ്റ്റ് ഒരു മീല് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഭക്ഷണം എല്ലാരും വിളിച്ചു ഹജ്ജിന് വന്ന മുഴുവൻ ആളെയും ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് ചോദിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരും അന്ന് ഏൽപ്പിച്ച പൈസയുടെ കിഴി തൊട്ടിട്ടില്ല ആ കിഴി തപ്പിടിച്ചോ ഓരോരുത്തർക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തു അപ്പൊ ചിലർക്ക് എന്നാ പിന്നെ മതിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സമ്മാനം കുറച്ച് കൂടെ വാങ്ങിക്കായ
വലിയ ആബിദാണ് ഒരുപാട് ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഹജ്ജിന് വരികയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം രണ്ടാമത്തെ ഹജ്ജിന് വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഹജ്ജിന് വരുമ്പോൾ ചോദിച്ചു ആരൊക്കെയാണ് വരാനുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് കൂടെ വരാനുള്ളത് ഖുറാസാനുകാർ ഒരുപാട് പേർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു ഞങ്ങളുണ്ട് 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 പോവാ ഈ പോകുന്ന ഹജ്ജ് സുന്നത്തായ ഹജ്ജാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പോയത് ഫർലായ ഹജ്ജാണ് അവർ വരുന്നു വന്ന് വന്ന് മദീനയോടടുക്കാറാകുന്നു മദീനയോടടുക്കാറായി മദീന വഴിയാണ് മക്കത്തേക്ക് പോകുന്നത് ജോർഡാൻ വഴിയാണ് അവർക്ക് വരേണ്ടത് ഇറാഖിലൂടെ തുർക്കിയുടെ ഒരറ്റത്തിലൂടെ ഇറാനിന്റെ ഒരു ഓരത്ത് കൂടെ വന്ന് ഇറാഖിലേക്ക് കടന്നിട്ട് വേണം ഇന്നത്തെ സൗദിയായ അല്ലെങ്കിൽ ജസീറത്തുൽ അറബിലേക്ക് കടക്കാൻ അങ്ങനെ കടന്നു വന്ന് മദീനയിലേക്ക് എത്താറായപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ അവരെ മരുഭൂമിയിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ സുഹാനല്ല നമുക്ക് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ നേരെ ഐ സി യു കൊണ്ടുകൊണ്ട് വരും ഊരെ ശരിയാക്കാൻ അല്ലേ നമ്മൾ കൊണ്ട് വയ്യ സുഹാനല്ല മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ യാത്ര കഴിഞ്ഞവർ വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് വിശ്രമിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ജീവനുള്ള കോഴി അങ്ങനത്തെ പക്ഷികൾ ഭക്ഷിക്കാൻ കൊണ്ടുവരും അതിലൊരു പക്ഷി ചത്തുപോയിരുന്നു ആ ചത്ത കോഴിയെ ഈ യാത്രയിൽ വന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് വേസ്റ്റിടുന്ന സ്ഥലത്തെ കൊണ്ടുപോയിട്ടു അപ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി ഓടി വന്നിട്ട് ആ ചത്ത കോഴിയെ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടു ഒറ്റ ഓട്ടം വീട്ടിലേക്ക് അത് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ആളുകൾ ചോദിച്ചു അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക്ക് തങ്ങളോട് നിങ്ങൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഒരു കുട്ടി ആ ചത്ത കോഴി എടുത്തു പോയല്ലോ അന്വേഷിക്കണം എന്താണ് വിഷയമെന്ന് പഠിക്കണം ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിൽ അവർ എത്തിയത് മതീൻ എത്തിയില്ല എത്താറായിട്ടുള്ളു ചെന്ന് നോക്കും എന്താ പ്രശ്നമെന്നോ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുണ്ട് അവിടെ ഉമ്മയുണ്ട് എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്തിനാണ് ഈ ചത്ത കോഴിയെ കുഞ്ഞെടുത്തത് നമുക്ക് ചത്തത് ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആളായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ആഴ്ചകളായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഈ ചത്തതെങ്കിൽ ചത്തത് ഞങ്ങളത് വൃത്തിയാക്കി വേവിച്ച് ഞങ്ങൾ കഴിച്ച് ജീവൻ അടക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല മദീനയിൽ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ പരിസരത്തുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രയാസത്തിലാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക്ക് എന്നവർ ലോകത്ത് ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു പണി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ മുഴുവൻ പൈസയും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ളത് മാത്രമാണ് കയ്യിൽ വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ വർഷം ഹജ്ജിന് പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ ഹജ്ജ് ഈ നാട്ടുകാരെ സഹായിക്കലാണ് നമ്മുടെ ഹജ്ജ് ഈ വർഷം നമുക്ക് സുന്നത്തായ ഹജ്ജില്ല നമ്മൾ ഖുറാസാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ആളുകൾ ചോദിച്ചു തിരിച്ചു പോവുകയാണോ എന്ത് പറ്റി പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷിക്കാൻ അന്നമില്ലാതെ ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളുമായി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഒരു നാട്ടിൽ നമ്മുടെ സത്യവിശ്വാസികളായ കുടുംബങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ശ്രേഷ്ഠമായത് കൊല്ല കൊല്ലം പോയി ഹജ്ജ് ചെയ്യലല്ല ഓരോ വർഷത്തെയും മെമ്മറിയല്ല ആ പൈസ നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് നാട്ടിലേക്ക് ഹുറാസാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള കാശ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മുഴുവൻ സംഖ്യയും ആ ഗ്രാമത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് തന്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോ ായ പണ്ഡിതൻ എന്താണ് ഈ മാതൃക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹജ്ജ് ഈ കൊല്ലത്തെ ഹജ്ജ് ഇതാണ് എല്ലാ വർഷവും റമദാനിൽ ഉമ്രക്ക് പോകുന്നവർ അല്ലാത്ത സമയത്ത് പോകുന്നവർ നമ്മളാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തും കട്ടപ്പാടുള്ള ആളുകളെ കണ്ടിട്ട് അവർക്കൊരു സഹായം ചെയ്യാതെയാണ് ആ പോകുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉമ്രയല്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഹജ്ജല്ല സുന്നത്തായ ഹജ്ജോ സുന്നത്തായ ഉമ്രയോ അല്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടത് ഈ പാവപ്പെട്ടവരെ നീ സഹായിക്കണം ലൗഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ സർവരെയും സമ്പന്നന്മാരാക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിയും പക്ഷേ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ചിലർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുകയും ചിലർക്ക് അള്ളാഹു നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പാവപ്പെട്ടവന്റെ റിസക്ക് മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ാണ് പാവപ്പെട്ടവന്റെ അവകാശം അവന് ലഭിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഭക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കാത്ത ഒരു ജീവിയും ഒരു മനുഷ്യനും ലോകത്തില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാ പട്ടിണി മകര മരണം 
അതിനർത്ഥം ആ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം അള്ളാഹു മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ ഏറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൂടെയുള്ള അർഹമായത് ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അവരത് കൊടുത്താൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമാണ് അവിടെ മുതലാളിക്ക് കൂലി കിട്ടും പാവപ്പെട്ടവൻ അവൻ്റെ ക്ഷമക്ക് കൂലിയുണ്ട് സഹനത്തിന് കൂലിയുണ്ട് വിശപ്പ് സഹിച്ചതിന് കൂലിയുണ്ട് എന്നാൽ മുതലാളിമാർ ചെയ്യുന്നത് അവരെ സേവനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അവരവരുടെ ബാധ്യതയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം നബിയെ അങ്ങ് കണ്ടില്ലയോ നബിയെ ആരാണ് നാളെ പരലോകം നിഷേധിക്കുന്നത് നാളത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരണ നിഷേധിക്കുന്നവരെ അങ്ങ് കാണുന്നില്ലയോ റിക്കംപെൻസ് റിസറക്ഷൻ നാളത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്കുള്ള വരവ് ആ ഒരു മരണാനന്തര ജീവിതം മരണത്തിന് ശേഷം അള്ളാഹു നൽകുന്ന വിചാരണ ആ വിചാരണയെ നിഷേധിക്കുന്നവർ ആരാണെന്ന് അങ്ങ് കണ്ടില്ലയോ നബിയെ അടക്കി ഭരിക്കുന്നവരാണവർ ദൈവനിഷേധത്തിന്റെ നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ ഉദാഹരണം യത്തീമുകളോട് പോലും കരുണ കാണിക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നതാണ് അത്ര വലിയ ഗൗരവമാണത് യത്തീമുകളോട് കരുണയില്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തവരോട് അവർക്ക് കരുണ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ലാഹുവിന്റെ റസൂലും സൊല്ലാ ും മനിയായികളും യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു സുഹാബിക്ക് ഒരു കൗതുകം തോന്നിയത് ഒരു മരത്തിന്റെ ശിഖരത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പക്ഷിക്കൂട് ആ പക്ഷിക്കൂട് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു അതിൽ മുട്ടയുണ്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കയ്യിലെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു കളിപ്പിക്കാൻ ഒരു രസത്തിന് അപ്പോഴാണ് തള്ളപ്പക്ഷി ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മീതെ സുഹാബത്തിന്റെ മീതെങ്ങനെ പറക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ കരുണയായ ഗുരു മുഹമ്മദ് അവിടെയുണ്ട് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആരാണ് ഈ തള്ളപ്പക്ഷിയെ അതിന്റെ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് വേദനിപ്പിച്ചത് സുഹാബി പറഞ്ഞു അനയാ റസൂൽ അല്ലാ ഞാനാണ് നബിയെ ആ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെക്ക് ആ തള്ളപ്പക്ഷിയെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ അതിനെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് അനുയായികളോട് ഉപദേശിച്ച പ്രവാചകനാണ് നമ്മുടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഒരു ജീവിയെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെയുണ്ടോ മനുഷ്യരെ ജീവജാലങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണമെന്നല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത് സർവമാന കരുണ ആകാശത്തുള്ള അള്ള അള്ളാഹു ഉന്നതങ്ങളിലുള്ള അള്ളാഹു ലാഹുവിന്റെ മാലാഖമാർ അവരുടെ റഹ്മത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ കരുണ ചെയ്യണം നമ്മുടെ നാവിലൂടെ വരുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വീട്ടുകാരോട് മക്കളോട് ചെറിയ മക്കളോട് അധ്യാപകന്മാർ മുച്ചാലിമ്യങ്ങളോട് റഹ്മത്ത് കാണിക്കണം കരുണ കാണിക്കണം മാലിമ്യങ്ങൾ കൊച്ചു മക്കളോട് കരുണ കാണിക്കണം സ്നേഹം കാണിക്കണം ശരീരത്തിൽ വിധം ഒരു നേരെയും അടിക്കാൻ പാടില്ല അടി ണം എന്ന നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലും പത്ത് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് ചെറിയ മക്കളെ അടിക്കല്ലേ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ സ്നേഹം കൊടുത്ത് വളർത്തണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ശരീരത്തിന്റെ രീതി അങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടത് മഹാനായ അലി റുതി അള്ളാവിന് പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ ആശയം അതാണ് ഏഴ് വയസ്സ് വരെ കൊച്ചുമക്കളോട് ഉമ്മയും ഉപ്പയും കൂടെ കളിക്കണമെന്നാണ് ലാഇബുഹും കൂടെ കളിക്കുക അവർ ദേഹത്തോടെ ഉരുണ്ട് മറിയുന്നത് അതിലും വലിയ ആനന്ദമുണ്ടോ കൊച്ചുമക്കളുടെ സംസാരം എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത പ്രായത്തിലെ അവരുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു വാക്കുകൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയാതെ മുറിച്ചു പറയുന്ന അവരുടെ രസകരമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ എന്റെ രസമാണത് ഹബീബിന്റെ തോളത്തുകൂടെ കയറി കളിക്കുമായിരുന്നു വന്ന ഹദീസിലുണ്ട് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരക്കുട്ടികൾ ഹസൻ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു അൻഹുമ ഹബീബിന്റെ തോളത്ത് കയറിയിരിക്കാറുണ്ട് ആനപ്പുറത്ത് കയറുന്ന പോലെ മുട്ടുകുത്തി നടന്നിട്ടുണ്ട് നിബിതങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം കരുണയാണത് നമുക്കതിന് കഴിയോ മീശൊക്കെ മുളച്ച് ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്യുകയാണോ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയാ ഞാനിപ്പോൾ നാട്ടിലെ സെക്രട്ടറിയും പള്ളി പ്രസിഡന്റോ സെക്രട്ടറിക്ക് അല്ലെ ഞാനിപ്പോൾ അത് മുട്ടുകുത്തി നടക്കാൻ പറ്റുമോ നിബിതങ്ങൾ അങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തി നടക്കുന്നു മീത ആരുണ്ട് 
അസനദിയാഹുൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ കയറി വന്നത് പറഞ്ഞത് യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ വാഹനം എന്തോ ഒരു നല്ല വാഹനം ആരാ വാഹനം നബിതങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് നബിതങ്ങളുടെ മറുപടി ആ കയറി നിൽക്കുന്ന യാത്രക്കാരൻ അയാളും ഉഷാർ തന്നെ അല്ലേ സിദ്ധീക്ക് എന്റെ ഫാത്തിമയുടെ മോനല്ലേ അത് അതിനെന്താ കുഴപ്പമെന്ന് നിബിതങ്ങൾ കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിച്ചിരുന്നു സൊല്ലാഹു അലൈസ്ല മുട്ടുകുത്തി കളിച്ചു നിബിതങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഗുരു മദീനയിലെ പത്ത് കൊല്ലത്ത സ്വൈരമായ ജീവിതം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ അതിനിടയിലാണ് നാൽപ്പതിലേറെ ചെറുതും വലുതുമായ യുദ്ധങ്ങൾ നിബിതങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചത് എന്നിട്ടും അതിന് സമയം കണ്ടെത്തി കരുണയാണത് കരുണയാണ് എന്തെന്നില്ലാത്ത കരുണ അബ്ബാസ് എന്നവരുടെ മക്കൾ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്ന വിധങ്ങൾ ആരാണ് എന്റെ അരികത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നത് അവർക്ക് സമ്മാനമുണ്ട് അങ്ങനെ മക്കളെ കളിപ്പിക്കും നിബിതങ്ങളുടെ അരികത്തേക്ക് വന്ന് മക്കൾ മുഴുവനും ഓടി വന്ന് ഹബീബിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും അതിന്റെ തത്സമയ പ്രക്ഷേപണം മദീനയിൽ നടത്തി എന്നാണ് അത്ഭുതം സാറ്റലൈറ്റ് ഡിഷുകൾ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിബുവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വഹീന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹുലിങ്ങൾ മൂച്ചായിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് ജോർഡാനിന്റെ പരിസരം ജോർഡാനിന്റെ ഭാഗമാണ് മൂച്ച ജോർഡാനിന്റെ ഭാഗമായ മൂച്ചയിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഷഹീദായത് ആരൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പതാക പിടിച്ചത് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് മദീനക്കാർക്ക് തത്സമയം വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ വിവരണത്തിൽ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബന്ധു നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയാണ് പ്രായം ചുറു ചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ സയ്യിദാണ് അഹ്ലുബൈത്തിൽപ്പെട്ട പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു കണ്ണുകൾ നനയുകയായി ഹബീബ് കരയാൻ തുടങ്ങി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്നിട്ട് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പോകാം ജാഫറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ജാഫർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ കൊച്ചുമക്കളുണ്ട് ആ മക്കളെ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശരീര പ്രകൃതമുള്ള സുഹാബി ആയിരുന്നു ജാഫർ എന്നവർ ജാഫർ അലി അള്ളാഹുനോട് നിബിതങ്ങൾ അന്നൊരിക്ക പറഞ്ഞു എന്റെ സ്വഭാവവും എന്റെ ശരീര ഗുണവും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ നൽകിയല്ലോ നിബിതങ്ങളുടെ ശരീര ആ ആ ശരീര ഗുണം നിബിതങ്ങളുടെ തൊലിനിറം നിബിതങ്ങളുടെ ആ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഹബീബായ നിബിതങ്ങളുടെ അതേ ലുക്ക് ആർക്ക് എന്റെ സ്വഭാവവും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകി എന്ന് മഹാനായ റസൂർ ഉള്ളാഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബിന് ചുറ്റും സന്തോഷം കൊണ്ട് നൃത്തം ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സന്തോഷത്തിന്റെ ചാടിക്കളി ആ ഹബീബിന്റെ ഉച്ചക്കൂട്ടുകാരനും ഹബീബിന്റെ ബന്ധവും അഹ്ലുബൈത്തിൽപ്പെട്ട മഹാനുമായ മൂച്ചായിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പതാക പിടിച്ചപ്പോഴാണ് വലത് കൈ മുറിക്കപ്പെട്ടത് ഉടനെ ഇടത് കൈയിലേക്ക് നമുക്കൊരു വിരൽ മുറിഞ്ഞ ഓടന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഇടത് കൈയിൽ പിടിച്ചു ഇടത് കൈയും മുറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വലത് കൈയിന്റെ കക്ഷം മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടേക്ക് പതാക പിടിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു അവിടെ വെട്ടുകൊണ്ട് ഉടനെ ഇടത് കൈ അപ്പോഴേക്കും ശരീരം വാർന്ന് ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ പോകുന്ന ജാഫറു അവസാന മുറിവുകളേറ്റ് ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജാഫർ എന്നവരുടെ രണ്ട് കൈകൾ മുറിക്കപ്പെട്ടു അതിന് പകരം അള്ളാഹു ആ കൈകൾക്ക് പകരം രണ്ട് ചിറകുകളാണ് നൽകിയത് ആ ചിറകുകൾ കൊണ്ട് ജാഫർ എന്നവർ സ്വർഗത്തിൽ പറക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഷറഫുൽ എന്നവരുടെ മക്കൾ ഉപ്പയെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഉപ്പ വരുന്നതും കാത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കണം പ്രവാസിയായ ഉപ്പ മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിയാത്ത മക്കൾ ഉപ്പയുടെ ജനാശയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയാത്ത മക്കൾ ഉപ്പയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എംബാം ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് കളിപ്പിക്കാനല്ല ഉപ്പ വരുന്നത് ടോയ്സുമായല്ല ഉപ്പ വരുന്നത് ഉപ്പ ഒരു ലഗേജായിട്ട് വരികയാണ് ലഗേജായിട്ട് വരുന്നു കാലിൽ ബാഡ്ജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് മയ്യത്തെന്ന് പാസ്പോർട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സുബാനല്ലാ മരണത്തിന്റെ സർവ മുറകളും നടക്കുന്ന ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആ വരുന്ന ഉപ്പയെ കാത്തിരിക്കുന്ന കൊച്ചുമക്കൾ ആ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ വീടിന്റെ സങ്കടം എങ്ങനെയാണ് ആ മക്കളെ നമുക്കത് അറിയിക്കാൻ കഴിയുക 
ഉപ്പയെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന മക്കളെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ജാഫർ എന്നവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്നു യത്തീമുകളായ മക്കളാണത് യത്തീമുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ ഈ പണിയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഉദാത്തമായ മാതൃക അത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയാണ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് എത്ര വലിയ അഭിമാനമുള്ള കാര്യം നിമിതങ്ങളാണത് ആദ്യം ചെയ്തത് ജാഫർ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ കുട്ടികളൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഉപ്പയാണ് വരുന്നത് കാരണം രൂപമാണ് ഹബീബിന്റെ രൂപമാണ് അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് കുട്ടികൾ ഓടി വന്നു നബിയെ വാരി പുണർന്നു ആ മക്കളെ തലയിൽ തലോടി കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബ് കരയുമ്പോൾ ജാഫർ എന്നവരുടെ ഭാര്യ ചോദിച്ചു അല്ല റസൂലേ എന്താണ് ജാഫർ എന്നവരുടെ വിവരം വല്ല വിവരവുമുണ്ടോ ലാഹുന്റെ ഹബീബ് തലയിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് ആ സങ്കട വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ് ജാഫറല്ലാഹുലേക്ക് പറന്നു പോയി മോളെ ജാഫറിന് അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയി ജാഫർ എന്നവർ ഷഹീദാണ് മഹാനവർഗരുടെ ആത്മാവ് ആ ആത്മാവ് ഷുഹദ എന്റെ ആത്മാവ് പക്ഷികളുടെ ഉദരത്തിലായി സ്വർഗത്തിൽ പറന്നു നടക്കുന്നുണ്ട് ജാഫർ എന്നവർക്ക് അത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ചിറക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പാറിപ്പറക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജാഫർ അള്ളാഹു അൻഹു എന്നറിയപ്പെടാൻ കാരണം ആ ദുഃഖവാർത്ത അറിയിച്ച് ജാഫർ തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഉമ്മയോട് ജാഫർ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് സങ്കടവാർത്ത അറിയിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത് സങ്കടപ്പെടരുത് ജാഫറിന്റെ മക്കൾ എന്റെ മക്കളാണ് ജാഫറിന്റെ മക്കളെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളും അവർ എന്റെ മക്കളാണ് എന്റെ മക്കളാണ് ജാഫർ അലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ മൂന്നോ നാലോ മക്കളെയാണ് ആരാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു റൂമാണ് ഹബീബിന്റെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റൂമാണ് ഒരൊറ്റ റൂമ് ആ റൂമിന്റെ നടുവിലൊരു കർച്ചനുണ്ട് ആഷബീബ് റലി അള്ളാഹുനെ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അതിഥികൾ വരുമ്പോ ഗസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോ ആ വിരിയാണ് അവിടെ താഴ്ത്തിയിടുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പുറത്തിരിക്കു നിബിതങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത് അവിടെ നടക്കുന്ന മുനാജാത്തിൽ നിബിതങ്ങളോട് പരാതിയുമായി വന്ന ഒരു മഹതിയുടെ ചരിത്രം സൂറത്ത് മുജാദലയിൽ അള്ളാഹു ചാല പറയുന്നുണ്ട് ഇത് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണം കേട്ടു ആഷബീബ് പറഞ്ഞു ആ കർട്ടന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ കർട്ടന്റെ അപ്പുറത്താണ് ആ മഹതി ഇരിക്കുന്നത് ആ സംസാരം ഞാൻ കേട്ടില്ല പക്ഷെ ഏഴാകാശങ്ങളുടെ അധിപനായ അള്ളാഹു ഏഴാകാശങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ആ പെണ്ണിന്റെ സംസാരം കേട്ടുവന്ന് സൂറത്തുൽ മുജാദലയിൽ പക്ഷേ ഞാനും നിബിതങ്ങളും ഒരു കർട്ടന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ നിബിതങ്ങളുടെ മക്കളുണ്ട് ഫാത്തിമ ബീവി ഹബീബിന്റെ പേരെ കുട്ടികളുണ്ട് ഹസൻ ഹുസൈൻ എന്നവര് നിബിതങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ റുക്കയ്യ ബീവിയുണ്ട് ഉമ്മ കുൽസൂം എന്നവരുണ്ട് മഹദിമാരായ നബിയുടെ മക്കളുണ്ടവിടെ അവരിൽ ചില മരിച്ചുപോയവരുണ്ട് നബിതങ്ങളുടെ ആ വീടാണെങ്കിലോ മൂന്ന് മാസക്കാലത്തോളം വേവിച്ച ഭക്ഷണമില്ലാതെ ഒരു പുകയുയരാതെ വെറും കാരക്കയും വെള്ളം കുടിച്ച് മൂന്ന് മാസത്തോളം ഹബീബിന്റെ കുടുംബം കഴിയുമായിരുന്നു സൊല്ലാഹുലൈവല്ലം ആ വീട്ടിലേക്കാണ് നാല് കുട്ടികളെ കൂടെ ഹബീബ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം നാല് കുട്ടികൾ നബി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ നബിതങ്ങളുടെ വീട് സൗകര്യമുള്ള വീടായത് കൊണ്ടല്ല വിശാലമായ ഹൃദയമാണ് വിശാലമായ ഹൃദയം അതല്ലേ ഇന്ന് വേണ്ടത് വലിയ വീട് വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സ് ഇരുണ്ടത് മനസ്സ് സങ്കുചിതം എന്ത് കാര്യം കൂരകളിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾ കൂരകളിൽ ചെറ്റക്കുടികൾ കഴിയുന്നവർ എന്നാൽ വിശാലമായ ഹൃദയമുള്ള എത്ര നല്ല മനുഷ്യർ ആ വീട്ടിൽ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ എന്തൊരു റാഹത്ത് എന്നാൽ എത്രയോ വിശാലമായ വീട് സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള ആളുകളുടെ മനസ്സിന് വിശാലതയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം But still there is room for friends and there is room for love. Snehatinum, suhurthukkulkum idamundi vede. Nyangada veeda charadana. Our message is not. Our home is small. Still there is room for friends and there is room for love. Snehatinum, kootukarkum ibeda idamundi. Ibeda snehikyan idamundi. Room charadana ngilum. Nyangada veeda il. Virunna vera nyangal snehat oda yana swigiri kenna da. Ennu parayinna. Aavari parisaram. അള്ളാഹു നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ സമാധാനം നൽകട്ടെ നിബിതങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നാലു മക്കളെയാണ് പറക്കമുറ്റാത്ത നാലു മക്കളെ എന്റെ മക്കളാണിവർ എന്റെ മക്കളാണ് നമ്മുടെ പതിയാരക്കര കച്ചർ കമ്മിറ്റി 
പന്ത്രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെയാണ് ഏറ്റെടുത്തത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ മക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഇതിൽ ഭാഗവാഹിത്വം ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരൽപ്പം നൂറ് രൂപ നമുക്ക് ചെലവുണ്ട് ഒരു പത്ത് രൂപ എത്തിയവുകൾക്കാവട്ടെ വറക്കത്തുണ്ടാവും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ വരുമാനം അതിലൊരു ഓഹരി നമ്മൾ സ്വതക്ക ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നമുക്കതിൽ വറക്കത്ത് തരും അള്ളാഹു വറക്കത്ത് തരും അത് ഉസ്താദന്മാരും ചെയ്യണം കച്ചവടക്കാരും ചെയ്യണം സാധാരണക്കാരും ചെയ്യണം കിട്ടുന്നതിലൊരു വറക്കത്തിന് ഒരു സ്വതക്ക ചെയ്യണം ഉസ്താദന്മാർ പറയാൻ മാത്രമുള്ളവരല്ല ഒരു കൊടുക്കാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ളവർ അത് വെറും വാങ്ങാൻ തൃശ്ശൂർ ഉസ്താദ് ഞങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് ഉസ്താദ് അള്ളാഹുരുടെ കബറിടം സ്വർഗത്വമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആൽഹുദയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ് പറയും അധിക ഉസ്താക്കന്മാരും കൈക്കോട്ടുമാർക്കാന്ന് പറയും കൈക്കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വാരാനേ പറ്റുള്ളൂ കൊടുക്കൂല ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങലാ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ കൊടുക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കോടീശ്വരന്മാരുള്ള കാലമാണിത് കൊടുക്കണം ദാനം ചെയ്യണം ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങാൻ മാത്രമല്ല കൊടുക്കാനും കഴിയണം അത് സാധാരണക്കാർ കൊടുക്കണം മുത്താലിമ്യങ്ങൾ പൈസ ഉള്ളവർ കൊടുക്കണം ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുനും മുത്താലിമ്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുത്തിരുന്നു മുതരിസ മുതരിസ പക്ഷെ മുത്താലിമ്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുക്കും ഭക്ഷണത്തിനും എല്ലാ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്ന അങ്ങനത്തെ മുതരിസാണ് തോയിഫിന്റെ മുതരിസ് മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുനുമ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക് എന്നവർ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ മുൻഖദിർ എന്നവർ മഹാനായ മാലിക് ബിൻ ദീന റതി അള്ളാഹുൻ ഇവരൊക്കെ ഈ മാതൃ കാണിച്ചവരാണ് ദാനം സംരക്ഷണം വലിയ കൂലിയാണ് എന്റെ കാരണം എന്നറിയോ ഈ ലോകത്തെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം അത് ചെറുതാവട്ടെ വലുതാവട്ടെ ദൂരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അന്ത്യനാളിന്റെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും അന്ത്യനാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വരാനായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ ഉച്ചയ്ക്കൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചില കണക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു എത്ര ദിവസമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന് ഞാനതിനെ ആവർത്തിക്കല്ല എന്നാലും എനിക്കത് വലിയൊരു കൗതുകം തോന്നി എഴുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ മരിക്കാന്ന് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുപത് കഴിഞ്ഞവരെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു ഇനിയും ആയുസ് നൽകട്ടെ പക്ഷെ എഴുപതാണ് അറുപത് എഴുപതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏകദേശം എൻ്റെ ഉമ്മത്തികളൊക്കെ മരിക്കും എന്നാണ് അനുബിതങ്ങളുടെ കണക്ക് നമ്മുടെ ആയുസ് ലൈഫ് സ്പാൻ ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് സെവൻറ്റി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയുക അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഇപ്പോഴുള്ള ആളുകൾ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എഴുപതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപതായി എഴുപതായ മരിക്കാനായി എഴുപത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എമർജൻസിയാണ് എപ്പോഴും പോകാമെന്നാണ് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായാൽ പിന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമേ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ എന്ന് സുബ ഇതൊക്കെ കണക്കിൽ കലണ്ടറിൽ വെട്ടാൻ തുടങ്ങിയാലേ പേടിച്ചിട്ട് ഉറക്കം വരൂല സുബാനല്ല കഴിഞ്ഞല്ലേ അറുപത് വയസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ദിവസമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആയുസിൽ വർക്കത്ത് തരട്ടെ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളവരുണ്ടാവും അവർക്ക് പതിനെട്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ദിവസം ബാക്കി ഉണ്ട് ഇനി ഇൻഷാല്ലാ ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നാൽപ്പത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് ഒരു മധ്യ വയസ്സാണ് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ടൈമാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സായാൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പോകണം വീടിറങ്ങണം അതിനിടയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് വയറ് നിറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മൾ കൊടുക്കൂല അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കാത്ത സംഗതിയാണ് അവനവൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് തീരൂല അൽഹാക്കുമുച്ചുറുമുൽമാബിർ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് വേണം വേണം മതിയായില്ല മതിയായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് മണ്ണിലേക്ക് ചെന്ന് വാഴയിൽ മണ്ണ് വീഴുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്തിനോടുള്ള ആർത്തി മതി വരില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നന്മകൾ ചെയ്യുക പ്രയാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് ആശ്വാസം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ എന്തോ ആകട്ടെ ഒരു വാക്ക് മതിയാവും ചിലപ്പോ തൊലാക്കിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സം ഒരു വീട്ടുകാരെ ഒരു കുടുംബത്തെ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്തിട്ട് നന്മയെ കൊണ്ടുവരുന്നു പിണങ്ങാതെ പിരിയാതെ ആക്കുന്നു പിണങ്ങിയവരെ നന്നാക്കുന്നു ഒരു വാക്ക് ചെയ
ദീർഘമായൊരു ഹദീത് എന്ത് മനോഹരമായ ആശയം നിങ്ങൾക്കൊരാളുടെ കുഴപ്പറിയും അവൻ എന്തോ ചെയ്ത ഗുരുത്തക്കേട് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അത് വേഗം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വിടണ്ട ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങളത് ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പങ്ങൾ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും അല്ല മറച്ചു വെക്കും ഒരാളിൻ്റെ കുഴപ്പം മറച്ചു വെച്ച് ഇന്ന് കുഴപ്പം കിട്ടാൻ കാത്തൊക്കെയാണ് അല്ലാ ബൈനോക്കുലർ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ അതിനപ്പുറപ്പുറം എത്രയെല്ലാം നന്മയുണ്ട് ഇതൊന്നും കാണൂല അല്ലേ അതാണ് ഈ വിവാദങ്ങൾ മാത്രം മനുഷ്യന്മാർ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാലിന്യം ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ വരുന്ന അസുഖമാണ് എത്രയോ നന്മകൾ കേൾക്കാനില്ലേ എന്തിനാ ഈ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഓരോ നടർത്തി എടുത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം നന്മകൾ പഠിക്കാണ്ട് ഈ ലോകത്ത് പഠിച്ചാൽ തീരുമോ എത്രയെല്ലാം പഠിക്കുക എത്രയെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ലോകത്ത് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത വിഷയങ്ങളില്ലേ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ കുഴപ്പം മാത്രം കേൾക്കണോ എന്തെല്ലാം നന്മകളുണ്ട് നന്മ കേട്ടൂടെ നന്നായിക്കൂടെ മൻസത്തറ മുസ്ലിം മൻസത്തറ ഹുല്ലാഹുനാവിലും ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ കാവലുണ്ടാകും നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ മോശമായത് നിങ്ങൾ മറച്ചു പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനെ സഹായിക്കുന്ന കാലത്തോളം അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അവനൊരു ജോലി അവനൊരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവനെ പഠി പഠിക്കാൻ സഹായിച്ചു നല്ലൊരു ഗൈഡൻസ് കൊടുത്തു നീ എന്ത് ചോയ്സ് എവിടെ പഠിക്കണം ഏത് കോഴ്സ് എടുത്ത് പഠിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ചെറുതോ വലുതോ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനെ സഹായിക്കുന്ന കാലം അത്രയും പിന്നെ അഴിൽ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വഴിയിലേക്ക് കടന്നത് പതിയാരക്കരയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നടന്നു വന്നത് എഴിൽമു പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ യാത്രയിലൂടെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കി തരും അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികൾ എൽമ പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ മസ്ജിദുകളിൽ ദിഖറിന്റെയും സ്വലാത്തിന്റെയും മജിൽസുകൾ ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹുവിന്റെ മസ്ജിദിനുള്ളിൽ എൽമ പഠിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മാലാഖമാർ പൊതിയും അത്രേ റഹ്മത്തിറങ്ങും സമാധാനം അവരെ ചുറ്റും എന്ന് മഹാനായ നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സൊല്ലാഹു അലൈ വല്ലം അവരെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു അവന്റെ അരികത്തുള്ള മാലാഖമാരോട് അഭിമാനം പറയും അത്രേ പള്ളികളിൽ എൽമിന്റെ മജിൽസുകൾ ഉണ്ടാവണം ആരുടെയെങ്കിലും കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരാൾ സ്ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ തറവാട് കൊണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ആവാൻ കഴിയൂല അമല് ചെയ്തിട്ടില്ല ആകെ നടക്കയിരുന്നു ഇങ്ങനെ നടന്നു നടന്ന് ഓടിച്ചാടി പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് ഒരു നന്മയും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നാളെ ഞാനൊരു തറവാട്ടിൽ പറഞ്ഞ ആളാണ് പഠിച്ചവൻ എന്റെ വാപ്പയായിരുന്നു ആ കാര്യം ചെയ്തു ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു നന്മ അതാണ് നാളെ നിങ്ങളെ ഡിലേ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തോ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടെത്താൻ കഴിയും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ചെറുത് മതി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്ന ഇസ്രയേൽ മക്കളിൽ കടന്നു പോയ ഒരാൾ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നത് ഒരു വൃക്ഷം മുറിച്ചു കളഞ്ഞപ്പോഴാണ് മരം മുറിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശമല്ലാതെ എങ്ങനത്തെ മരം എങ്ങനത്തെ മരം ആ നാട്ടുകാരായ മനുഷ്യന്മാരെ സത്യവിശ്വാസികൾ താമസിക്കുന്ന നാടായിരുന്നു അത് അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് വഴി തടസ്സമുണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു മരം മുറിച്ചു കളഞ്ഞതിൽ പിന്നെ അള്ളാഹു ആ മനുഷ്യന് സ്വർഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹബീബുനാഹു ചാല ആ കർമ്മം സ്വീകരിച്ചു അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടു അയാൾക്ക് സ്വർഗം കൊടുത്തു ഒരു മരം മുറിച്ചു കൊടുത്തു മരം നട്ടുപിടിപ്പിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ അത് ഉപദ്രവമാകുന്നിടത്ത് മുറിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലേ നമ്മുടെ റോഡിന്റെ ചുരങ്ങൾ കുറ്റിയാടി ചുരമാവട്ടെ താമരശ്ശേരി ചുരമാവട്ടെ ഇപ്പൊ വീഴും എന്ന് നിലക്ക് നിൽക്കുന്ന എത്രയോ മരങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ട് ചെയ്യാവുന്ന വിഷയങ്ങളുള്ളൂ നമ്മുടെ വഴിയോരങ്ങളിൽ അവനവന്റെ വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വഴികൾ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു ഇനിയും പറയാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു പിശുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒടുക്കത്തെ പിശുക്ക നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഈ വഴി കൊടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വാഹനങ്ങൾക്കും ബസ്സുകൾക്കും കാറുകൾക്കും തിരിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം മതിൽ വളച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഒന്നൊരൽപ്പം ഒതുക്കി കൊടുത്താൽ സുഗമമായി കടന്നു പോവാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ ഊട് വഴികളൊക്കെ സ
അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുക എന്താണ് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൂട്ടുക നമ്മുടെ അയൽവാസികൾക്കൊരു വഴി കൊടുക്കാൻ അവർക്കൊരു വാഹനം കടന്നു പോകാൻ രോഗികൾക്ക് ആംബുലൻസിന് കടന്നു പോവണ്ടേ നമ്മുടെ വഴികൾ തടസ്സമില്ലാതെയാവാൻ ബ്ലോക്ക് ഇല്ലാതെയാവാൻ നമ്മൾ പോലും പരസ്പരം സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ ഒരു കുടിലത ആ വഴിക്ക് പോകുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ശപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണ്ടോ ആ മനുഷ്യൻ ഈ വഴി ഒന്ന് നിർത്തി കൊടുത്താൽ എത്ര വളവ് ഒഴിവാകും അവ ആ വളവിൽ എത്ര ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി അയാൾ ഒന്ന് ആ സ്ഥലത്ത് അത് എടുത്തോളൂ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പുറത്ത് സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കാശിനെടുത്തോ വെറുതെ എടുത്തോ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പറ്റുന്നവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു വൃക്ഷം ഒഴിവാക്കി തടസ്സം നീക്കിയപ്പോൾ സ്വർഗം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വഴിക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം കൊടുത്താൽ അല്ല സ്വർഗം തരൂല എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയണത് അതിന് തത്തുല്യമായ നന്മയല്ലേ അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യണം മനുഷ്യരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുത് ഇതാണ് ശരിയത്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ എൻ്റേത് എൻ്റേതെന്ന് പിടിച്ചു വെക്കുന്ന ഈ സമ്പത്ത് അതൊന്നുമല്ല മുമിനെ വിഷയം നിസ്കാരം മാത്രമല്ല ഹസനുൽ ബസുരി തങ്ങൾ പറയുന്നു യൂലു അഹദുഖും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പറയുന്നു അഹജു ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോകാൻ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അസൂമ് ഞാൻ നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ട് ഉസക്കി ഞാൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മാത്രമാണോ അബാദത്ത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ലോക പ്രശസ്തനായ പണ്ഡിതൻ ഹസനുൽ ബസുരി റുദയല്ലാഹു പ്രയാസമുള്ളവന്റെ പ്രയാസം നീ തീർത്തു കൊടുക്ക് പിണങ്ങിയവരുടെ ബന്ധത്തെ നീ ചേർത്തു കൊടുക്ക് നിന്റെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്ക് ഇത് അബാദത്തു തന്നെ അബാദത്തു തന്നെ എന്ന് മഹാനായ ഹസനുൽ ബസുരങ്ങൾ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ കൂടെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നു ഹബീബിന്റെ സുഹാബിയാണ് ഹബാബ് റതിയാഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ ആടുകളുണ്ട് ആടുകളുടെ പാല് കുടിച്ചിട്ടാണ് അവര് വളരുന്നത് അവര് ജീവിക്കുന്നത് സുഹാബികളിൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അന്ന് കാബാലയത്തിന്റെ ചുമരിലേക്ക് നിബിധങ്ങൾ ചാരിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് വന്നവർ വന്ന് നബിയോട് ചോദിച്ചത് നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ദ്വാ ചെയ്യുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ പ്രയാസത്തിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെന്ന് നബിയോട് പരാതി പറഞ്ഞിരുന്ന നബിയോട് ദ്വാരക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട മഹാനായ സുഹാബി അന്ന് മക്കയിലാണ് സംഭവം മദീനയിലായി മദീനയിലുള്ള മഹാൻ അന്ന് ഒരു യാത്ര പോയപ്പോ ആ വീട്ടുകാരിൽ ആണുങ്ങളില്ല അവിടെ അന്ന് പാല് കറക്കുന്നത് ആണുങ്ങളാണ് പെണ്ണുങ്ങളല്ല അത് അറബ് സംസ്കാരം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല അത് പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ കറന്നേക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ നമുക്കും സഹായിക്കാം നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് കോളർ ജോലിക്കാരെ പോലെ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ മെഹ്റാബിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഒരു പല കൊണ്ടുവന്ന് അതിന് കുറെ പൊടി കണ്ടു ഞാൻ എനിക്കൊരു തുണി കിട്ടിയാൽ തുടക്കായിരുന്നൊക്കെ തോന്നി നിസ്കരിക്കാൻ വന്നപ്പോഴേ പള്ളിൻ്റെ അകത്ത് പൊടി വരാൻ പാടില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് തുടച്ചിട്ടേ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റി വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ നല്ല മണ്ണ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തോ സ്റ്റാൻഡ് എന്തോ ആണത് മെഹ്റാബിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം അത് വേറെ ഒരാളെ കാത്തിരിക്കരുത് അത് മൊല്ലാക്ക് നോക്കിക്കോട്ടെ മൊല്ലാക്ക് പൊടി തട്ടാൻ വന്ന ആളല്ല മൊല്ലാക്ക് മൂത്രപ്പുര കഴുകാനുള്ള ആളല്ല അവർ വാങ്ക് വിളിക്കട്ടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കട്ടെ അവർക്ക് ഒരു അൻസിലിന്നാസ മനാസിലഹും ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റേതായ സ്ഥാനം കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഒരാൾ ആലിമി പഠിച്ച ഒരാൾ എലുമ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ ഓർക്കല്ല ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള പണി കൊടുക്കേണ്ടത് പള്ളിയുടെ ടോയ്ലറ്റ് മദ്രസൻ്റെതാവട്ടെ അതിന് എത്ര ആളെ കിട്ടും പുറത്തുനിന്ന് ഉഷാറായിട്ട് ചെയ്യിച്ചൂടെ സാമാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തലാണ് എന്നാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പണ്ട് ചെയ്തു പോകുന്നിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടി പറയാം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവരുത് അത് നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക പറ്റുന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക ആരെയും കാത്തിരിക്കേണ്ട നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യാം മുത്തരിപിതങ്ങൾ ചെയ്ത പണി നോക്കണം സൊല്ലാഹു അലൈവല്ലാം ഹബാബ് അറത്ത് അലൈ അള്ളാഹു യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോൾ ആ വീട്ടുകാർക്ക് പാല് കറക്കാൻ ആണുങ്ങളില്ല അവിടെ ആര് ചെന്നു പാല് കറക്കാൻ അറിയോ പാല് കറക്കാനെ നോക്കുമ്പോ ആറേഴ് ആടുകളിൽ ഒന്നൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ഗർഭിണികളാണ്
നബി തങ്ങൾ പാല് കറന്നു കൊടുത്തു സൊല്ലാ തങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ ആരുടെ എങ്ങനെ സുഹാബിമാരോട് അന്ന് വളണ്ടിയേഴ്സില്ലേ മുത്തത്തൗവ്യങ്ങൾ മുത്തത്തൗവ്യ അതിനെ വളണ്ടിയർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് മുത്തത്തൗവ്യ സ്വമേധയ ഞാൻ ചെയ്തു കൊള്ളാം എനിക്ക് ശമ്പളൊന്നും വേണ്ട പൈസയില്ലാതെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണ് വളണ്ടിയർ എന്ന് പറയാ തങ്ങളുടെ സുഹാബികൾ അങ്ങനെയല്ലേ എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ലേ തങ്ങൾക്ക് പറയാമല്ലോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്തേക്ക് എന്ന് പക്ഷേ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നബി തങ്ങൾ അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല തങ്ങൾ തന്നെ പോയി പാല് കറന്നു അത്ഭുത എന്താ മുഴിച്ച് നടന്നു ഒരറ്റ ആടിനെ പാലുള്ളൂ നബി തങ്ങൾ പാല് കറന്നു പാലിൻ്റെ പാത്രം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് അവ വീട്ടുകാർക്ക് യഥേഷ്ടം കുടിക്കാനുള്ള പാല് ഒന്നിനെ കറന്നിട്ടുള്ളൂ അഞ്ചോ ആറോ ആടിനെ പാല് കറന്ന കിട്ടുന്ന പാല് ഒരാടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു ബറക്കത്ത് എതിഹി സൊല്ലാഹു അലൈസ്ലാം ഹബീബിന്റെ കയ്യിന്റെ ബറക്കത്തായിരുന്നു തിരിച്ചു വന്നു ആ ആട് വിഷയം പറഞ്ഞ് നിബിതങ്ങൾ വന്ന് സേവനം ചെയ്തു നിബിതങ്ങളാ ഞങ്ങൾക്ക് പാല് കറന്നു തന്നത് വേറെ ആണുങ്ങളൊന്നും ആ നാട്ടിലില്ല അതിനർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ആരും ആരെയും കാത്തിരിക്കേണ്ട നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ നമ്മളതിന് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക നമ്മളതിന് അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നാൽ പള്ളി കമ്മിറ്റി ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ പള്ളി കമ്മിറ്റി കാത്ത് അത് മനുഷ്യന്മാരാണ് അവർക്കും കുടുംബങ്ങളുണ്ട് പള്ളി കമ്മിറ്റിക്ക് ശമ്പളമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അഞ്ചൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് പരാതി പത്ത് റുപ്യക്ക് വില്ലില്ല എന്നാ പറയാം ആ നൂറ് ഉപ്പേൻ്റെ വില്ലിട്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും കൈ എന്ന് അവസാന നാട്ടുകാർ അതാ പറയാം അപ്പം ഇങ്ങനെ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് ഈ പള്ളിപ്പണിയൊക്കെ അള്ളാഹ് കബൂലാക്കട്ടെ കൗമിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു നന്മ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഒരു നാട്ടുകാരെ നന്മ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോരാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ടേ നന്മയെ കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധം നാടുകളിൽ അന്ധത ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് തിന്മ മാത്രമാണ് നോക്കിക്കാണുക തിന്മ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ഒരു കാലമാണ് ഹൃദയങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ശുദ്ധിയാക്കി തരട്ടെ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാം ഹബ്ബാബ് റബി അള്ളാഹ് തിരിച്ചു വന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞ് മുത്തി നിബിതങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആടിനെ കറന്നത് നിബിതങ്ങളോ അള്ളാ ഏതാടിനെ അതെ ആ ആടിനെ അത് മാത്രമാണ് ഗർഭിണിയല്ലാത്തത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഹബ്ബാബ് തങ്ങൾ കറന്നു നോക്കി അതിന്റെ അകിടിൽ പാലേ ഇല്ല അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇത് ബറക്കത്തു യതിഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ബറക്കത്തായിരുന്നു നബിതങ്ങളുടെ കൈതട്ടിയതിന്റെ പറക്കച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹു തന്ന അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ആ പാല് മുഴുവൻ ആരത് ചെയ്തു എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അഷ്റഫ് അൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് മരുന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ വളണ്ടി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എവിടെ നോക്കണ്ട നമുക്ക് തന്നെ പോകാലോ നമുക്ക് വാഹനമില്ലേ ബൈക്കില്ലേ കാറില്ലേ ഉണ്ടോ നടക്കാൻ പറ്റുമോ ബസ് കയറി പോകാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക അതാണ് ഷറവ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നാളെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹുവിന്റെ മയ്യത്ത് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ നമ്മുടെ ഷർക്ക നല്ല തലക്കെട്ട് ഉഷാറായിക്കണല്ലോ എട്ടേ മുക്കാൽ വരെ എന്നാ വഷർക്ക പറയണത് വഷർക്ക അപ്പം ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ ഉസ്താണ് മരിച്ചാലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നില്ല അലഹമില്ല ഏഹ് എട്ടേ മുക്കാൽ എന്നാ പറയണത് ഓ നടുവണ്ണൂർ കാര്യം എന്താവുമെന്ന് അറിയില്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തും വേണ്ടേ ഇഷാല്ലാ ഇഷാല്ലാ ബഷീർഖാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ കൈയഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ച ആളാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖത്തറിലുള്ള ബിസിനസ് ഉണ്ട് നാട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ഹൈറും വറക്കത്തും ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ഹൈറും വറക്കത്തും ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ഹൈറും വറക്കത്തും ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഹൈറും വറക്കത്തും ചെയ്യട്ടെ അമീൻ ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസുണ്ട് അബുഹുറൈറുദിയല്ലാഹുന്ന് പറയുന്നു كان في من كان قبلكم നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നബിദങ്ങൾ പറഞ്ഞു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹീഹ് ബുഖാരി മുസ്ലിമിലുള്ള സംഭവം വളരെ ഓതന്റിക്കേറ്റഡ് ആയ സംഭവമാണ് നബിദങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവിന്റെ മുൻപിലേക്ക് വിചാരണക്ക് വേണ്ടി അയാളെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കർമ്മങ്ങളൊന്നും അധികമില്ല ഖുദൂഹു ഇലന്നാർ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവണം എന്ന് അല്ലാഹു ഉത്തരവിറക്കുകയാണ് അല്ലാഹു ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു ആ മനുഷ്യനെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു നാളെ പരലോകത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന പലതും നടന്നതായിട്ട് ഹദീത്തി
തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരൂ ലാഹു ചാല ചോദിക്കുന്നു റബ്ബിനറിയാം ലാഹുനറിയാം ഇയാൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ കോൺവെർസേഷൻ എങ്ങനെ നബിയെ അങ്ങയുടെ രക്ഷിതാവിനറിയാം എന്നാലും രക്ഷിതാവ് ചോദിക്കും അള്ളാഹു ചോദിക്കും അള്ള ചോദിക്കുന്നു ഏ നിനക്ക് വല്ല നന്മയുമുണ്ടായിരുന്നോ അയാൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ദുന്യാവിൽ കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് അത്ര എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു കച്ചവടം ഉണ്ട് റബ്ബെ കുറെ നന്മ ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ആരെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വന്നാൽ പാവപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ ഞാൻ അയാൾക്ക് ഞാൻ അയാൾക്ക് പൈസയിൽ നിന്ന് കുറച്ചു കൊടുക്കും എന്റെ ലാഭം കുറച്ചു കൊടുക്കും എനിക്ക് നാളെ മാപ്പ് തരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ പത്ത് രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില നിങ്ങൾ ഇട്ട് തന്നാൽ മതി അങ്ങനെ പറയും നൂറാണ് വില നിങ്ങൾ എൺപത് തന്നാൽ മതി എവിടെ അയാൾക്ക് ഒരു ലാഭം അതിലില്ല പക്ഷേ പാവപ്പെട്ട ആളല്ലേ പൊയ്ക്കോട്ടെ ചില മരുന്ന് കടയിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന രോഗിയെ തിന്നാൻ കൊണ്ടുപോകും അത് ഭക്ഷണല്ലോ മരുന്നല്ലേ ഒരു സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇളവ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്നു അള്ളാഹു ചാലതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നു ഈ ദിവസം രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനെക്കാളും കരുണ ചെയ്യുന്ന ആരുണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയേക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു ഉത്തരവിറക്കുമെന്ന് അഷ്റഫ് അലഹി വസല്ലം കടം വാങ്ങിച്ചു കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പക്ഷേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതാളത്തിലായി ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു കച്ചവടം ക്ലാപ്സായി അപ്പോ സാരമില്ല നിങ്ങൾ സാവധാനം തന്നാ മതി ഇല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നന്മ സാവകാശം ചെയ്തു കൊടുക്കുക കോടീശ്വരന്മാരായ ആളുകൾ നൂറ് പേ കട കൊടു കടം കൊടുത്തിട്ട് ആ നൂറ് പേക്ക് ഇരുന്നൂറ് ചെലവഴിച്ച് വന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുണ്ടാവും അത്ര ബിഷ്കന്മാർ സുഹാനല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ ഇളവ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇളവ് ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇളവ് തരും അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു തീരുമാനം അങ്ങനെയാണ് രോഗികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് യത്തീമുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടാകുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അള്ളാഹു വെച്ച ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വാപ്പമാരെ എല്ലാവർക്കും സൗകര്യം എല്ലാവർക്കും സമ്പത്ത് ഇത് അള്ളാഹുവിന് കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പരസ്പരം സഹകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് സൂറത്തുൽ നിസായിൽ ഒരു ആയത്ത് ഇറങ്ങുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിച്ച ആയത് സുദീഖെന്നവിടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടലുകൾ കേട്ടു എന്നാണ് നെഞ്ച് പടക്കുന്ന ശബ്ദം പൊട്ടിത്തകരുന്ന ശബ്ദം എന്ത് ഒരറങ്ങിയപ്പോ അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വേദം നൽകപ്പെട്ട ആളുകൾ ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരും അവരും കൊതിച്ചു പോവണ്ട തിന്മ ചെയ്ത ആളുകൾ നാളെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ആരാണോ തിന്മ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് തിന്മ കൊണ്ടാണ് നാളെ പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകുന്നത് ാഹു നാളെ ശിക്ഷയാണ് തിന്മക്ക് കൊടുക്കുന്നത് തൂപ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പശ്ചാത്തപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലാഹുനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലാഹു നമുക്കൊക്കെ പുറത്തു തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് മാപ്പാക്കി തരട്ടെ ഒരു സഹായിയെയും നാളെ ലഭിക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും അവർക്ക് നാളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ദിവസം നാളെ ആരും കൂട്ടിനില്ലാത്ത നാളിൽ തിന്മ ചെയ്ത ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടണം അവർക്ക് നാളെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ ആയ ഞങ്ങളൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരല്ലയോ നബിയെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുക ഈ ആയത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ
തെറ്റ് ചെയ്തവർക്കെല്ലാം നാളെ ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നബിയെ അതിൻ്റെ പൊരുൾ നാളെ ഞങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ലേ പരാജയപ്പെട്ടു പോകില്ലേ എന്ന് ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബി ഞങ്ങളുടെ മറുപടി ഒഫർ അള്ളാഹു ലഖയ അബാബഖർ സുദ്ദീഖയ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ അലൈസ തകത്തമ്മു നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടം വരാറില്ലേ അലൈസ തമ്രതു രോഗം വരാറില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വിവിധങ്ങളായ അസുഖങ്ങൾ വരാറില്ലേ ഉണ്ട് നബിയെ ഉണ്ട് നബിയെ ഉണ്ട് ബലായ നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തരുന്ന ശിക്ഷ ഈ സങ്കടവും വിഷമങ്ങളുമാണ് ഒന്നതാണ് സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും വരുന്നത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പരീക്ഷണത്തിന് പരീക്ഷണമുണ്ട് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമാണ് എന്നിട്ടാണ് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു പനി വന്നാൽ വേദന വന്നാൽ സങ്കടം വന്നാൽ വിഷമം വന്നാൽ ഡിപ്രഷൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത വിഷമങ്ങൾ വന്നാൽ മാനസിക പിരിമുറുക്കം വന്നാൽ ശരീരത്തിൽ വേദന വന്നാൽ ചില ഊരവേദന ഒക്കെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൊണ്ട് നടക്കും കാലുമുട്ടിന്റെ വേദന കൈകാലുകളിൽ വേദന തലവേദന മൈഗ്രെയിൻ ഉള്ള ആളുകൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട് ആ വേദനക്കെല്ലാം പകരം ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് ഹബീബുന റസൂലുല്ലാഹുഅലിവസല്ലം എത്രത്തോളം എന്നറിയോ കാലിൽ തറക്കുന്ന മുള്ള് വരെ കാലിൽ തറക്കുന്ന മുള്ള് അതിന് വരെ തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു പുറത്തിരുന്നാണ് ഇതാണ് ഒരു രീതി അള്ളാഹുവിന്റെ എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നറിയണം ഇവര് മോശക്കാരായത് കൊണ്ടല്ല തെറ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും അതിന് വന്ന ശിക്ഷയാണ് അങ്ങനെയാവാം തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ മാസൂമിയങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ല എന്നാലും ജീവിതത്തിൽ വലിയ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്ന ആളുകൾ കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ആണുങ്ങളുണ്ട് സാധാത്യങ്ങളുണ്ട് വിളമാക്കളുണ്ട് വലിയ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പെട്ടവരെ അള്ളാഹു പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ ടുത്തല്ലേ അല്ലേ കുറച്ചൊക്കെ അല്ലേ നാദാപുരം ഖാദിയാർ അവരുടെ രണ്ട് മക്കളെങ്ങാനും ഒരു ചൂ നോക്കി കേട്ടു അല്ലേ അള്ളാഹുവർക്ക് മൊഹഫറത്തും മൊഹമ്മത്തും നൽകട്ടെ ഖാദിയാരെന്തോ അവരുടെ കാല് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷമത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ ഒരു ഉച്ചക്കയായ ആബിദായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ എന്തോ ആ ചെയ്യാണ് കാരണം ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ അംഗീകാരമുള്ള ജനങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ ആ വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ ഈ ഓട്ടപ്പാച്ചിനിടക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ലൊഹറിൽ ഗൈബിൽ ഞാൻ ദ്വാരക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വേറെയും ഒരുപാട് ആളുകൾ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവർ ചെയ്ത തെറ്റുകൊണ്ടാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അള്ളാഹു സ്ഥാനം ഉയർത്താൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു ചാല ചില ആളുകൾക്ക് സ്വർഗലോകത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ അങ്ങോട്ടെത്താറായില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു രോഗം കൊടുത്ത് പ്രയാസം കൊടുത്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്ത് ആ പരീക്ഷണം സഹിക്കുന്നതിലൂടെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അബാധത്തിന്റെ കൂലി ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം രോഗമായി കിടന്നാൽ മുപ്പതാണ്ടുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത നന്മകളായിരിക്കും അവർക്ക് അള്ളാഹു പ്രതിഫലമായി കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നവരുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അതാണ് മൂന്നാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന തിന്മകൾക്ക് പകരം അള്ളാഹു നൽകുന്നത് എന്നെ ഓർക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് കഠിനമായ സങ്കുചിതമായ ജീവിതമാണ് വരാനുള്ളത് നാളെ പരലോകത്ത് കണ്ണു കാണാത്തവരായാണ് അവർ വരുന്നത് വാഹന ഓർക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവരെ ചെറുപ്പക്കാർ ഓർക്കണം ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന മക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചും അള്ളാഹുവിനെ ഒരുപാട് ഓർക്കണം നിങ്ങൾ യൗവനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുവർണ ദശയിലാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആ ഒരു പ്രായം ഡിഗ്രിയും ഗ്രാജുവേഷനും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും കഴിയുന്ന ആ 
തല തിരിഞ്ഞു പോകാൻ ഇടയുള്ള നേരം എത്രയോ നല്ല മക്കൾ വഴിതെറ്റിപ്പോയി ഓടിയും ചാടിയും കണ്ടവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഓടുന്ന ഒരു കാലം ഒരു പ്രായം വല്ലാത്തൊരു പ്രായം ആ സമയത്ത് റബ്ബിനോട് സദാദിനെ ചോദിക്കുക അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യണം അള്ളാഹും എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഈ ദ്വാ പഠിച്ചു വെക്കണം അള്ളാഹും ഏതാണ് നിർമാർഗം എവിടെയാണ് നന്മ എന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരയണമേ എന്ന ദ്വയാണത് എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന തിന്മയിൽ നിന്ന് നീ എനിക്ക് കാവൽ നൽകണമേ ഒരബദ്ധം ചെന്ന് പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ റബ്ബിനെ ഓർക്കാതെ മയക്കുമരുന്നിനും ഡ്രഗ്സിനും അടിമകളാകുന്ന കാലം മുമ്പ് കള്ളു പിടിച്ചോലെ കാണാൻ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു റോഡ് സൈഡിൽ ഇടുന്ന അങ്ങനത്തെ കാണാനില്ല ഉഷാറായിട്ട് നടക്കുകയാണ് നാവിൻ്റെ അടിയിൽ സ്മോക്കായിട്ടും സ്മെല്ല് ചെയ്തിട്ടും പെയിൻറ്റും കുപ്പിയായിട്ടും എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുനടക്കണം സുബാനല്ലാ എന്നിട്ട് ആർക്കും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഇവൻ മയക്കുമരുന്ന് അടിച്ചിട്ട് വരികയാണെന്ന് ഒരു കുഴപ്പം തോന്നൂല്ല വളരെ നോർമലാണ് ആൾ മയക്കത്തിലാണ് എത്ര വലിയ അപകടമാണ് ഉമ്മിനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വമേധയ നമുക്ക് നിൽക്കാനും ചിന്തിക്കാനും നടക്കാനും ഇരിക്കാനും ഓടാനും ഒക്കെ കഴിവ് തന്ന ആ ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ ഫ്രീ ചെയ്യാം എങ്ങനെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പാപഭാരം എത്രയാണ് എത്ര സെക്കൻഡുകളായിരിക്കും ആ മത്ത് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് ആ സെക്കൻഡുകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ശിക്ഷ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അത്തരം വല്ല ഗാങ്ങിൽ പെട്ടുപോയ ആളുകളൊക്കെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പരിസരങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തോപ് ചെയ്ത് മടങ്ങിക്കോളൂ അള്ളാഹുലേക്ക് തോപ് ചെയ്യ് റബ്ബ് സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുക്കമാണ് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹു ലബൈക്ക നിനക്ക് ഞാൻ രണ്ടുത്തരം തന്നു നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ആള് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി ലബൈക്ക പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കള്ളു കുടിച്ച് നടന്നു വ്യഭിചരിച്ചു തോന്നിവാസം ചെയ്തു വഞ്ചിച്ചു മോഷണം ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ആ ദ്വാക്ക് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി നിനക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് തവണ രണ്ടു വീതമായി ഉത്തരം തന്നു എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി നോക്കണം മൂന്ന് തവണ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന് തെറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ച ഒരു ബനു ഇസ്രായേൽ ഒരു ആളെ കുറിച്ച് അൻപത് കൊല്ലം പിടുത്തം വിട്ട് ജീവിച്ചു അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവെ നീ എന്നെ നീ സ്വീകരിക്കും റബ്ബെ അൻപത് കൊല്ലായി മരിക്കാനായില്ലേ ഇനി ആരോഗ്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അധികം നാളില്ല നീ എന്നെ സ്വീകരിക്കുമോ അപ്പോഴാണ് ഒരാളവിടെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് നീ എന്റെ അരികത്തേക്ക് വന്നു നീ എന്നെ വിവാദത്ത് ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന നാളിൽ നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ അരികത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അന്ന് നീ എന്റെ ആളാണ് പിന്നെ നീ പാർട്ടി വിട്ടുപോയി കുരുത്തക്കേടിലേക്ക് പോയി നീ തെറ്റിലേക്ക് പോയപ്പോൾ നിനക്ക് ഞാൻ സാവകാശം തന്നു പെട്ടെന്ന് നിന്നെ മരിപ്പിച്ചില്ല ആ കള്ളു കുടിച്ച അവസ്ഥയിൽ അപ്പോഴേക്ക് നിന്നെ മരിപ്പിക്കാം ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ല രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ ഒരു ആ ഒരു തൃശ്ശൂർ ഭാഗം ഒരു തിരിച്ചു വരുന്ന കോയമ്പത്ത് വരുന്ന നോക്കുമ്പോൾ മയക്കു വരുന്നുണ്ട് ആര് പ്ലസ് ടു പിടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണോ അത് അടിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർ വാഹനത്തിനടിച്ച് മരിച്ചതാണ് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികൾ പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രായമായോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോകം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മനുഷ്യൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എണ്ണപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ കോലാഹലം കാണിക്കുന്നത് ഈ ദിവസം അവന് ജീവിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എണ്ണപ്പെട്ട ദിവസം അള്ളാഹു സുബാന ഹുവാല ആയി സവന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് ബാക്കിയുള്ളതെന്നാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് ഇനി ജീവിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സമയം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസം അത്രയേ ഉള്ളൂ മുപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ഉള്ളവർ ആലോചിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരട്ടെ ഈ സദസ് നമുക്കിങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോട് മനസ്സ് തട്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം തന്നോ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരും മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും
അത് അള്ളാഹു കാണുന്നു അവൻ്റെ മലക്കുകൾ കാണുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തു തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും പുറത്തു തരട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ വന്ന ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാപ്പ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അള്ളാഹു ചാല പറയാൻ നീ പാപം ചെയ്ത് ജീവിച്ചപ്പോൾ നിനക്ക് ഞാൻ സാവകാശം തന്നു നിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മരിപ്പിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് നീ എന്നിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ നീ എൻ്റെ ഹബീബാണ് നീ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മറുപടി എങ്ങനെ നീ എൻ്റെ ആളായിട്ട് ജീവിച്ച നാളിൽ നീ എൻ്റെ അരികത്തുണ്ടായിരുന്നു നീ എന്നെ വിട്ടുപോയി ആ നേരം നിന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ചില്ല നിനക്ക് ഞാൻ സമയം തന്നു സാവകാശം തന്നു ഇന്ന് നീ എൻ്റെ അരികത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഹബീബായി സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുക്കമാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ് പറയണത് നീ നീ എൻ്റെ ഹബീബാണ് കള്ളുകുടിയന്മാരോട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാക്കതാണ് നീ തിരിച്ചു വരുവോ നീ എൻ്റെ മെഹബൂബാണ് നിന്നെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തോപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന ആളുകളുടെ ഈമാൻ കരുത്തുള്ള ഈമാനാണ് വലിയ ഈമാൻ നമ്മുടെ ഈമാൻ പോലെ ആവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആളുകളുടെ ഈമാൻ പോലെ അല്ല അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഈമാനല്ലേ എന്ത് ഈമാനാണ് ദീനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആളുകളുടെ ഈമാൻ ഭയങ്കര ഈമാനാണ് തെറ്റ് ചെയ്ത് തോപ്പ് ചെയ്തു എല്ലാ കുറ്റക്കേടും കളിച്ചു ഇനി ഒന്നും കളിക്കാൻ ബാക്കിയില്ല നന്നായി വല്ലാത്ത ഈമാനായിരിക്കും കരയും അവര് നബിയെ പറ്റി പറയുമ്പോ കരയും അള്ളഹാനെ പറ്റി പറയുമ്പോ കരയും ജാലിസു നിങ്ങൾ കൂടെ ഇരിക്കണം പറയാൻ തോപ്പ് ചെയ്ത് മടങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ പോയിരിക്കണം നന്നായവരുടെ കൂടെ പോയിരിക്കണം അവരുടെ ഹൃദയം ലോലമാണ് അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നും തോപ്പ് ചെയ്യണ ആളല്ല ഞാൻ ഒന്നും നിസ്കരിക്കണ ആളല്ലേ ഞാൻ സ്വലാത്തിന് കൂടാത്തവർ മജിലിസില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇച്ചിരി അഹങ്കാരം ബാധത്ത് കൊണ്ട് വന്നു വിടുന്നത് കാ അള്ളാഹുവിനോട് കാവലിനെ ചോദിക്കണം എന്നാണ് നമ്മളൊരു നന്മ ചെയ്തിട്ട് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരു തെറ്റുപറ്റിയിട്ട് തോന്നുന്ന സങ്കടമാണ് എന്ന് ഉലമ പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ആ സങ്കടത്തിനാണ് വിലയുള്ളത് പിശാച്ച് കരയും ഉമ്മിനെ കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച ഒരൊറ്റ തെറ്റ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അയാൾ കരയും പൊടച്ചവനെ വേണ്ടില്ലായിരുന്നു ഒരൊറ്റ തെറ്റ് അവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിന് പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവൻ കരയാൻ തുടങ്ങി കരച്ചിൽ പശ്ചാത്താപമാണ് അത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് വേണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പിശാച്ച് പറയത്രേ ഈ തെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച ആൾ തന്നെ സുഹാനല്ലാം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീഖ് അവനിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള തോഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ എനിക്ക് വിഷം തിരുന്നു എന്തെനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാതിരുന്നത് ബാഹു ചോദിക്കും അള്ളാഹുവേ നിനക്കെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് നീ ലോകരക്ഷിതാവല്ലയോ ആഹുവിന്റെ മറുപടി വരും എന്റെ അടിമകളിൽ മനുഷ്യരിൽ പെട്ട ഒരാൾക്ക് വിശപ്പുണ്ടായപ്പോ വീടുകളിൽ വിശപ്പും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോ നീ എന്തേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരുന്നത് നീ അവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂലി ഞാൻ നിനക്ക് ഇവിടെ നൽകുമായിരുന്നുവല്ലോ എന്ന് ചില ആളുകളോട് അള്ളാഹു പറയും അത്ര ചിലരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും എനിക്ക് ദാഹിച്ചപ്പ നീ എന്തേ എനിക്ക് വെള്ളം തരാതിരുന്നത് ചോദിക്കും പടച്ചോനെ നിനക്ക് ദാഹിക്കേ അതേ കിണറ്റിലെ വെള്ളം പറ്റിയപ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മോട്ടർ വെച്ചോട്ടെ ഒരു പൈപ്പ് വെച്ച് തരുവോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പേ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ കിണറ്റിലെ വെള്ളം തീരും എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ പിശുക്കിയല്ലേ പാടില്ലായിരുന്നു നീ ആ ചെയ്തത് എനിക്ക് വിഷ എനിക്ക് ദാഹിച്ചു നീ എനിക്ക് വെള്ളം തന്നില്ല മനുഷ്യനെ ദാഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ദാഹിച്ചു എന്നാണ് റബ്ബത്തെ ആല ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗം നീ എന്തിനെ വെള്ളം തടഞ്ഞു വെച്ചു ആ വെള്ളം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂലി ഞാൻ നിനക്കിവിടെ തരുമായിരുന്നില്ലേ ചിലരോട് എനിക്ക് വസ്ത്രം ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ നീ എന്തേ എനിക്ക് വസ്ത്രം തരാതിരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് മറുപടി അള്ളാഹുവേ നിനക്കോ കൈഫ എങ്ങനെയാ റബ്ബേ അതേ ഒരു വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയാതെ വിഷമിച്ച് നടന്ന കുടുംബത്തിന് നീ എന്റെ വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാതിരുന്നു നിന്റെ മക്കൾക്കൊക്കെ യഥേഷ്ടം നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ അങ്ങാടിയിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ പോയി നീ വാങ്ങിച്ചില്ലേ നിന്റെ അയൽപ്പക്കത്തെ കുട്ടിക്ക് ഒരു 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 ഉടുപ്പ് നീ മേടിച്ചു കൊടുത്തോ അതിന്റെ കൂടെ നിന്റെ അയൽപ്പക്കത്തെ കുഞ്ഞിനൊന്നും എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തോ നിന്റെ അയൽപ്പക്കത്തെ വല്യ
يا بنا آدم مريل تفلم تعودني يني كي روعا ما يرنوني يندي إنك أنا أنبرا عندي رندا ده الله هو شيء على غلودا ده جوي جا فرشوني يني كي روعا ما وني ربلة مريضا بدي فلان أنا بدي فلان مريضا ني يندي إنا على إنا على غلي لورا على جوكي أنا نارني لله كنسران بولي Gawiran mula rohga mana bol, prayaan mula suka mana bol, cerdaan, ceria panian, ceria surgery kerjanya dan major operation kerjanya dan, yatra yang ada nampul kelakunna deh, bunari kete jen nampere sandar si kaya ane nak kerjanya ma irun engil, ah manusia ni dekat ti, ni an unda irun nu yen, Allah kebin deh baru beri, ni an apa unda irun nu, ni ende ende dekat ti beri an irun nade rohki deh dekat ti Allah unda tera. Ini nanti rawa malah dengan itu periksa kah matra lah, namu ko kuli ingat um, ah rawa ke semicih dengan kuli, susuhi ke nawar ke kuli, hospital le kundu bawa ke nak ke kuli, marindu wine kah sahai ke nawar ke kuli, sanarshi ke nawar ke kuli, semua nawar ke mudi faham. Ni anda ada cie ada diri anda, aduk anda keru naga le orang nama mudah yang ngalil, nama da manus sugal sumanus sugal ayi marate, Allah tu cale nama da kalbu gali le karunya mna ligatte, Allah tu win dah bihi bersolat Allah wali bersalam baranju. Dunia ini yang teranallah sugar itu dalam malam jiwa cahalum, nala perelog itu nereka maninggil, yoga masu, yoga masu, finna di gamsa ten wahida, dunia ini yang tebum suka mana beli cahalum, nala nereka itu lundu mukhi itu terdalam aku cody ke matre, dunia ini entengi ram suki cedu orang mayun da, hey, orang orang melalui marun tu boi. Dunia ini kereta petang ale, orang ini misalnya Allah, tu surga itu lalu kundu boy, edut kumatre, wudhu mukti edut kena boleh. Jodi kum dunia ini kereta pad orang mayun do, illa Rabbi illa marun boy. Kalama rai tu busen katu, tu kunda nama de destination nada an, nan magal ke bagai mal Allah, tu nelayan nasi surga mau beri unde, tin magal ke bagai mai Allah, tu udik kibat cecah cecah unde beri, Allah tu lekuk matang nama. Ida Rabbiul Lahul, ida Habibin de punya ma ya masam, logat kadan dawan nara rahmat, rahmat cai kadan dawan nara Habib, sallallahu alaihi wasallam. Ida Rabbiul Lahul, ida Habibin de punya ma ya masam, logat kadan dawan nara rahmat, rahmat cai kadan dawan nara Habib, sallallahu alaihi wasallam. Ida Rabbiul Lahul, ida Sarwa syakta yang Allahu Rabbul Azzat Habib Nurul Nasneham. Nampar kalbu galil nali gatay. Habib jeda awal nan magal. Jiwat til bagar tan Allahu Taufiq nali gatay. Amin ya Rabbul Alamin. Ini sadis sila ikut kahiring gua perayaan. Perayaan sengal di jiwikan. Bidangal paranya uru uru marga munde. Dabatu akhi dinun. Enda sahodaran Yunus ni biyani kisla amin de prarthana. Ninggal de perayaan sengal ke aswa saman. عندنا برثنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الله لمن برياس مولع الأغل إذا أنا دعاء ركع عند ذا سهاية هستنغل نينغدا بمبليك بريم نينغل أرودم برياضي برا يندا إنما أشكو بثي وحزني لله عند سنغدا بوم عند بعدنا يوم يا أنا الله هو إني بودي بيكوا يا أنا نينغل ربي ليك نذكر الله هو ليك نذكر لا إله إلا أنت إذا أنا شلي عند ذا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الله لمن لا هو يعني أنت تجيد بوي تند نية لا هذا أراده أنا كرهنا أي ما تعرض من لا الله هو يعني أنا عند شريرة ثورة كرمم تجيد بوي يعني يونس يعني بيريك السلام ملش تند بايت تدل لل كاسبيان كذا لل كذا نبرا تجيب برثنا يا أنا نال بدا نال غلك سهشم مهانا يا بروا جعنا الله هو تعالى خري ليك غندو بيرن ذا فأمبتنا علي الله هو تعالى ورب وات ورب رشم ما بدأ مولا بيك غيوم Jenman ati ni, ni nawa ini, ni kundu boga ini macam ini. Ah, maha sambabat teparanya. Allahu cahal berayu nuwa kadalik nunjil muminin. Satu bishwas segalanya an ingan er echa putu tu nada an. Adu kunda sengada putu nawa. Nama oru oru terkum cerudum meridum ayah prayaan sengal kanom. Ii doa badi wakga. Macchulla beri saha ikuga. Macchulla beri kewen dua baga ayam macam iuga. Nama da khudaiya til karuna uri gatte. Ninggal dah kata ya til karuna yun dengil, nala karunya wa ninggal od karuna cium, nala karo maharbani cum ahle zamin par, huda maharban hoga arshe berin par. Nampu deh peribadi deh bahagia deh, insya Allah, ini peribadi unde, nampul uru kodi rupai deh uru project cian nampul minyak tu bukan deh, insya Allah, peribad kudum bangal ke buat galun dah kikudat. Ash, ah, well, abelnya ayah, nara dhenya ayah, kudumbanggalak. 
യഥീമായ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അവരുടെ മക്കൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയ രണ്ടോ നാലോ കുട്ടികൾ കല്യാണപ്രായായി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ അവർ വിവാഹം ചെയ്ത് അയക്കണം വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് അവർക്ക് വീട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നല്ല സൗകര്യം തൊള്ളായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ വീടാണ് എല്ലാ പണിയും തീർത്തിട്ട് ഇന്ന് റഷീദ് അലി ശിഹാബിദങ്ങൾ അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അതുപോലെ നമുക്കൊരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ഇതുണ്ടാവട്ടെ നമുക്ക് പതിനേഴ് കൊല്ലം നിങ്ങൾ ആരെയും അറിയിക്കാതെ നമ്മുടെ ഗൾഫിലെ പ്രവാസികൾ ഖത്തറിലെ പ്രവാസികൾ പതിനേഴ് കൊല്ലം കൊണ്ടു നടന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഇന്ന് നിങ്ങളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അറിയിച്ചു എന്തിനെന്നറിയോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അതിലേക്ക് ചെയ്യാൻ റബ്ബേ നാളെ മഷറി വന്നിട്ട് എൻ്റെ പതിയാരക്കരയിൽ നടന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ റബ്ബേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് നാളെ പറയരുത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇതൊരു ദൗത്യമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുക നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരോടൊപ്പം കൂടെ നിന്ന് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ ഈ പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല നമ്മുടെ എല്ലാ നന്മകളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇത് കാരണം നമ്മുടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ ജോലിയിൽ നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ എല്ലായിടത്തും അള്ളാഹു ഖൈറും പറക്കത്തും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഈ ബൃഹത്തായ ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മുടെ മഹല്ലിനാണ് നമ്മുടെ ഈ പതിയാരക്കരയിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബഷീർക്ക പോലും നിങ്ങളുടെ മഹല്ലുകാരനല്ല അല്ലേ ബഷീർഖാൻ്റെ നാട്ടിൻ്റെ പേരെന്ത് ഷിക്കേ തലായി ബഷീർക്ക തലായിക്കാരനാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഈമാനികമായൊരു ബന്ധമുണ്ട് അതന്നെ ബന്ധം അതിനപ്പുറം പഞ്ചായത്തും മറ്റു താലൂക്കൊന്നും നമുക്ക് ബാധകല്ലോ സത്യവിശ്വാസികൾ ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മക്ക നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ അതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ട് ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ നിങ്ങൾ അനൗൺസ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലേക്കുള്ളൊരു ഒരു സഹായം ഏറ്റെടുത്ത് ഇൻഷാ അള്ളാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിരിയുകയാണ് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകൻ പ്രവർത്തകന്മാരുടെയും നമ്മുടെ വളണ്ടിയേഴ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ മഹല്ല് നമ്മുടെ ഖാദി നമ്മുടെ ഖത്തീബ് നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ ഉസ്താദുമാർ ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഈ അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ പ്രവർത്തകന്മാർ എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഫണ്ടോ പിരിവോ ഒന്നും നിങ്ങളുമായി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിൽ നിയത്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരൊക്കെ ഈ നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ് അവരോടൊക്കെ ഈ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ